ஹர ஹர நம பார்வதி பதஜே ஹர ஹர மகாதேவ தின்னாருடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா ஜானகி காந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா உலகெலாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நிர்மலி வேணியன் அழகில் ஜோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம் மேகஸ்யாமம் பீத கௌசேஜபாசம் ஸ்ரீவத் சாங்கம் கௌஸ்துபோத்பாசிதாங்கம் புண்ணியோபேதம் புண்டரீ காஜதாட்சம் விஷ்ணும் வந்தே சர்வலோகைகநாதம் ஓம் நமோ நாராஜநாத நமகா பேரன்புடைய எங்களுடைய சர்வம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு முதற்கண் வணக்கங்களை தெரிவித்து கொண்டு தற்சமயம் நாம் காண இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மங்களகரமான சார்வரி வருடம் ஆடி மாத பலாபலன்கள் பற்றி பார்க்க இருக்கோம் இந்த ஆடி மாதத்தில் பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கும் உண்டான நன்மை தீமைகள் சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதிர்ஷ்ட வண்ணங்கள் அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்ட திசைகள் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கிருக்கோம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நாம் பார்க்கக்கூடியது இந்த ஆடி மாதத்தினுடைய பொதுவான கட்டங்களில் கிரகங்கள் எங்கெங்கே சஞ்சரிக்கிறதோ அதை வச்சு பார்க்கக்கூடிய பலன் தொடர்ந்து பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கு முண்டான இந்த ஆடி மாத பல பலன்களை காண்போம் அந்த சர்வம் டிவியின் மேஷராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அஸ்வதி பரணி கிருத்திகை ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த மேஷராசி நேயர்கள் பொதுவாகவே மேஷராசிக்கு அதிபதின்னு சொல்லக்கூடியவர் செவ்வாய் பகவான் அப்போ செவ்வாயினுடைய வீட்டில் வர்றதுனால இயற்கையாகவே மருத்துவத்துறையில் நாட்டங்கள் அதிகம் ஔஷதங்கள்னு சொல்லக்கூடிய மருந்து சம்பந்தமான படிப்புகள் டாக்டர் சம்பந்தமான படிப்புகள் மருத்துவத்துறையில் சிறந்து விளங்குறது இந்த மாதிரி ஒரு யோகங்கள் எல்லாம் இந்த மேஷராசியில் உண்டானவர் கொண்டு அது மட்டுமல்லாமல் பூமி காணி நிலம் மனை வீடு விவசாய நிலம் இதெல்லாம் சொந்தமாகவே வைத்திருக்கக்கூடிய அமைப்பும் இந்த மேஷராசி நேர்களுக்கு உண்டு பிறக்கும் போதே இருக்கும் அல்லது அவர்கள் அந்த இதில் நாட்டம் அதிகம் செலுத்துவார்கள் இந்த பூமி சம்பந்தமான விஷயத்தில் பூமி வாங்கிறது வைக்கிறது ரியல் எஸ்டேட் தொழில் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கட்டடம் கட்டுறது வீடு கட்டுறது விவசாயம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி மாடு கண் வளர்த்தக்கூடியது கால்நடைகளை பராமரிக்கிறது இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் அதிகமாக கொண்டவர்கள் அது மட்டுமில்லாமல் சகோதர சகோதரிகள் உடன் பிறந்தோர் இவர்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்யக்கூடிய எண்ணங்கள் கொண்டவர்கள் இரத்த தானம் பண்ணுறதில் அதிகமாக விருப்பம் நாட்டம் கொண்டவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மேஷராசினியர்கள் அப்பேற்பட்ட இந்த மேஷராசினியர்களுக்கு இந்த ஆடி மாத பலாபலன்களை பற்றி நம்ம பார்க்க இருக்கோம் ஆடி மாதத்தில் நமக்கு நடக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகள் சுப சுப பலன்கள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதற்குண்டான பரிகாரங்கள் அதிர்ஷ்ட எண்கள் வண்ணங்கள் திசைகள் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ராசிநாதனாக விளங்கக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் அவர் தான் நமக்கு மேஷராசிக்கு அதிபதி எப்போவுமே நீங்கள் எப்போவுமே எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் இல்லை வீட்டிலிருந்து இறைவனை வழிபட்டாலும் செவ்வாயை மறக்காமல் வழிபட்டீங்கன்னா காலம் பூரா உங்களுக்கு நிழலாக இருந்து உங்களை காப்பாற்றக்கூடிய தெய்வம் அந்த செவ்வாய் பகவான் அவரை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இந்த மாத நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் ஓம் தரணி கர்ப்பசம்பூதம் வித்யுத் காந்தி சமப்பிரபம் குமாரம் சக்திஹஸ்தந்தம் மங்களம் பிரணமாம் யகம் ஓம் அங்காரகாஜ நமகா எல்லாம் வல்ல அங்கார பகவானுடைய பெருங்கருணையினாலே இந்த மாத பலன்களில் ராசிக்கு இரண்டாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல குடும்பஸ்தானத்தில் சுக்கரன் செஞ்சிருக்கிறார் வாக்குஸ்தானத்தில் சுக்கரன் தனஸ்தானத்தில் சுக்கரன் அப்போ மிக சிறப்பான யோகங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கும் பொழுது பட்ட கஷ்டத்துக்கெல்லாம் நிவாரணம் உண்டாகும் தொழில் விருத்தி உண்டாகும் வியாபார விருத்தி உண்டாகும் தொழில் முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் சுய தொழில் லாபம் உண்டாகும் பழைய கடன்கள் எல்லாம் விலகும் பால் பாக்கியம் ஏற்படும் பசுமாடு கன்றுகள் வாங்கக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டாகும் ஆடை ஆபரணங்கள் இதெல்லாம் வாங்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் குடும்பத்துக்குள்ள அந்யோன்யங்கள் உண்டாகும் குடும்ப ஒற்றுமை மேலோங்கும் குடும்பத்திலிருந்து வந்த கஷ்ட நஷ்டங்கள் எல்லாம் விலகும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூலமாக நன்மைகள் ஏற்படும் தன வரவு தானிய வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் சுய தொழில் பண்ணுறவங்க வியாபாரங்கள் பண்ணுறவர்கள் நகைக்கடை வைத்திருப்பவர்கள் 
ஆபரணங்கள் சம்பந்தமாக வியாபாரம் பண்ணுறவங்க செய்கிறவங்க வியாபாரம் பண்ணுறவங்க பண சம்பந்தமாக நிதி சம்பந்தமாக கடன் கொடுத்து வாங்கிறது பேங்கில் வேலை செய்கிறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பெண்கள் இவர்களுக்கு எல்லாமே சிறப்பான யோகங்கள் எல்லாம் இந்த மாதத்தில் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது ராசிக்கு மூன்றாம் இடம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல பார்த்தோம்னால் புதன் ராகு சேர்க்கை அதனால் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சிறப்பான கல்வி முன்னேற்றம் கல்வியில் மந்தமாக இருக்கும் ரொம்ப நாளாக படிக்க முடியல படிப்பு படித்தா ஏற மாட்டிக்குது எக்ஸாம் எழுதும்போது மறந்து போயிடுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை எல்லாம் அனுபவித்து அனுபவித்து கொண்டு வந்த இந்த மாணவ செல்வங்கள் படிக்கக்கூடிய தருவாயில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் படிப்பில் முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் கல்வித்துறை ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் அந்த எஜுகேஷ்னல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே சிறப்பான ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் விளங்கும் அது மாதிரி அது போக இந்த புதன் இருக்கிறதுனால தனியார் துறை அந்த கணக்கு வழக்கு பார்க்கக்கூடிய அக்கௌண்டண்ட்டு வங்கி ஆடிட்டிங் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க கம்ப்யூட்டர் துறையில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இவர்களுக்கெல்லாம் மிக சிறப்பான யோகம் அதுவும் ராகுவோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால வெளிநாடு போகக்கூடிய அமைப்புகள் சில பேருக்கு ஏற்படும் ஆன்சைட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் உத்தியோகங்கள் கிடைக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மேஷராசி நேயர்களுக்கும் அதிகப்படியான வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் வெளிநாட்டு பொருட்கள் வாங்கி மகிழக்கூடிய தருணமாக இருக்கும் வந்து வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் நமக்கு நன்மையை செய்யும் உடல் நிலத்திலிருந்து வந்து நோய் நொடிகள் நிவர்த்தியாகும் தாயாருக்கு ஏதாவது மருத்துவ செலவுகள்லாம் பண்ணிட்டு வந்தால் அதெல்லாம் சரியாகக்கூடிய அமைப்புக்கள்லாம் இந்த மாதத்தில் ஏற்படும் ராசிக்கு நான்காம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல சூரிய பகவான் சந்திரிக்கிறார் அதுவும் சிறப்பு சகோதர சகோதரிகள் மூலமாக நன்மைகள் அரசு அரசு துறை அரசியல்வாதிகள் அரசாங்கத்தில் ஏதாவது நமக்கு காரியம் ஆகணும் நடக்கணும் பெண்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு பென்ஷன் பற்றி எழுது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் பென்ஷன் பிரச்சனை இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் இல்லை கோர்ட் கேஸ் வம்பு வழக்கு பிரச்சனை கவர்மெண்ட் மூலமாக ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் வாங்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே அரசாங்கத்தை வச்சு தான் ஒருத்தனுக்கு இப்போ அதில் பெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய காரியங்கள்லாம் இந்த மாதத்தில் நமக்கு என்ன வெள்ளை கார்டாக வச்சுருப்பான் பச்சை கார்டாக மாற்றணும் ரேஷன் கார்டு இல்லை பச்சை கார்டாக இந்த மாதிரிலாம் பல விதமான குழப்பங்கள் ஒவ்வொருத்தன்ட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி அவரவர்களுடைய இந்த அரசு துறை மூலமாக நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் விலகக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் தகப்பனார் மூலமாக நன்மைகள் உண்டாகும் தகப்புனார் வழி சொந்தங்கள் வருகையால் மகிழ்ச்சி தகப்புனார் வழி சொந்தங்கள் மூலமாக நன்மைகள் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து வெளியூர் பிரயாணங்கள் ஆலய தரிசனங்கள் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு அரசியல்வாதிகளுக்கு நன்மை புகழ் பெயர் அந்தஸ்து புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும் அரசு துறையில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் நன்மை புதிய உத்தியோக உயர்வு சம்பள உயர்வு பணி உயர்வு இதெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் சந்திரிக்கிறதுனால சில பேருக்கு பூமியை விற்று புதிய பூமி வாங்குறது மனை வாங்குறது வீடு வாங்குறது வீடு கட்டுறது கட்டின வீட்டை வாங்குறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டாகும் உடல் நலத்தில் கொஞ்சம் விபத்துக்கள் ஏதாவது ஏற்படும் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் சின்ன ரத்த விரயங்கள் காலில் இடிச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உண்டாகும் மருத்துவத்துறையில் இருக்கிறவங்க கடுமையாக உழைக்க வேண்டிய ஒரு மாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கஷ்டப்பட்டு கண் மொழிச்சு சரியான நேரத்துக்கு சாப்பிட முடியாது தூங்க முடியாது கடுமையாக உழைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல குரு சனி வக்கரமாக இருக்கிறதுனால திருமண பேச்சுக்களை தவிர்க்க வேண்டும் திருமண பேச்சுக்கள் தடை உண்டாகும் பொன் பொருள் ஆடை ஆபரணங்கள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தானம் பண்ண வேண்டியது விரயம் பண்ண வேண்டியது மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து உதவ வேண்டிய பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் முதாம் இடத்துல சனியும் வக்கரமாக இருக்கிறதுனால சுய தொழில் லாபம் வண்டி வாகனங்கள் பழுது வரும் பழுது செய்யக்கூடிய அமைப்புகள் பழுது நீர்க்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் பேச்சுவார்த்தைகள் கவனமாக நிதானமாக இருக்கணும் அதிகமாக யார்கிட்டையும் இந்த மாதத்தில் பேச்சு கொடுக்கக்கூடாது அதே சமயம் ஒன்பதாம் இடத்துல கேதுவும் இருக்கிறதுனால நம்ம மேலே இருந்து வந்த பம்பு வழக்கு கோர்ட் கேஸ் பிரச்சனை நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் சால்வ் ஆகும் அதே சமயம் நீதித்துறையில் வேலை செய்கிறவங்க அது அந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய வக்கீல் ஜட்ஜு மற்ற அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் சிறப்பான யோகங்கள் எல்லாம் இந்த மாதத்தில் நடக்கக்கூடிய அமைப்பு உண்டு பொதுவாக அந்த ஆடி மாத ராசி பலன்கள் எடுத்துட்டால் மேஷராசிக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டால் ஒரு எண்பது சதவிகித நன்மைகளை பெறுகிறீர்கள் அதில் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகள் கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்கள் இவர்களுக்கு எண்பத்தைந்து சதவிகித நன்மைகளும் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கும் எண்பத்தைந்து சதவிகித நன்மைகளும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக இந்த மாதம் விளங்குது இந்த ஆடி மாதத்தில் மேஷராசி நேயர்கள் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க
எனவே அந்த நேரத்தில் முக்கியமான தவிர்களை முக்கியமான பணிகளை தவிர்த்து தேவையில்லாத பேச்சுக்களை குறைத்து தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த சந்திராஷ்டம தோஷத்திலிருந்து நம்ம விலகிக் கொள்ளலாம் இறை வழிபாடு மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆடி மாதத்தில் மேஷராசினேயர்களுக்கு உண்டான அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெள்ளை மஞ்சள் அனுகூலமான திசை தெற்கு வடக்கு அதிர்ஷ்டமான எண் ஒன்று ஏழு வணங்க வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சண்டிகேஸ்வரர் சிவபெருமானுடைய அபிஷேக தீர்த்தம் எழுதக்கூடிய இடத்துல சண்டிகேஸ்வரர் இருப்பார் சிவ தியானத்தில் இருப்பார் எப்போவுமே அவரை போய் ரெண்டு கை தட்டி தியானத்திலிருந்து கிடச்சி ஓம் நம சிவாஜ என்று பஞ்சாட்சரத்தை சொல்லி அவரை வழிபட்டு வந்தால் இந்த மாதம் முழுவதும் மேஷராசி நேயர்களுக்கு இனிமையான மாதமாக அமையும் என்று கூறி வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அன்பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் விஷபராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் கிருத்திகை ரோகிணி மிருகசீரிஷம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த விஷபராசி நேயர்களுக்கு இந்த ஆடி மாதத்தில் நடக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகள் சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்ட வண்ணங்கள் திசைகள் பரிகாரங்கள் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க இருக்கோம் பொதுவாக விஷபராசி அப்படின்னு எடுத்துருந்தால் விஷபராசிக்கு அதிபதி சுக்ரன் அப்போது உங்கள் ராசியாதிபதி சுக்ரனாக இருக்கிறதுனால தனகாரகன் குளத்திரகாரகன் சுகசயனத்திற்கு அவர் தான் அதிபதி இப்படிலாம் இருக்கிறதுனால எப்போவும் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த விஷபராசி நேயர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தனவான்கள் செல்வந்தர்கள் பிறருக்கு உதவக்கூடிய எண்ணங்களை கொண்டவர்கள் தனக்கு இல்லைனாலும் பிறருக்கு கஷ்டப்பட்ட மன வருத்தத்தை அடையக்கூடியவர்கள் நமக்கு இல்லைனாலும் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கக்கூடிய எண்ணத்தை கொண்டவர்கள் பிறருடைய வருத்தத்தை தாங்காதவர்கள் ஏன் பார்த்தோம்னால் தனக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் வரும் அவனுக்கு வராதே அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தோட உண்டாக்கிப்பாங்க நமக்கு இது இருக்கு போகிறோம் ஆனால் அவனுக்கு அதுவும் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு இறக்க குணத்தை கொண்டு பிறருக்கு தான தர்மங்கள் செய்வது சுகத்தை அனுபவிப்பது சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறது போக போக்கியங்களை அனுபவிக்கிறது பிறக்கும் பொழுதே செல்வத்துடன் இருப்பது இந்த மாதிரி பலவிதமான நற்குணங்களுடன் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த விஷபராசி நேயர்கள் அப்பேற்பட்ட தங்களுக்கு இந்த ஆடி மாத பலாபலன்களை பார்ப்பதற்கு முன்பாக நமக்கு என்றும் நிழலாக இருந்து நம்மை காத்து வரக்கூடியவர் நம்மளுடைய ராசிநாதனான சுக்கர பகவான் அப்பேற்பட்ட இந்த சுக்கர பகவானை பிரார்த்தனை செய்து நாம் நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் ஹிமகுந்து மிருணாலாபம் தைத்தியானாம் பரமம் குரும் சர்வ சாஸ்திர பிரவர்த்தாரம் பார்கவம் பிரணமாம் யகம் ஓம் சுக்கராஜ நமகா எல்லா வல்ல சுக்கர பகவானுடைய பெருங்கருணையினாலே இந்த ஆடி மாத பலாபலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராசியிலே ராசிநாதன் சஞ்சரிக்கிறது மிகவும் யோகம் உங்களுடைய ராசிநாதன் ரிஷபத்திலேயே சுக்கரன் சஞ்சரிக்கிறார் அப்போது என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் நடக்கும் மற்ற எட்டு கிரகத்தை விட்டுருங்க அது எங்கே இருந்தாலும் சரி என்ன கெடுதல் பண்ணாலும் சரி ராசியில் ராசிநாதன் அதுவும் சுக்கரன் இருக்கிறது அப்படிங்க அவனுக்கு ஒரு நல்ல தூரத்துக்கு ஒரு நல்லது நடந்ததுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அவனுக்கு சுக்கரதசடா சுக்கரதசை அடிக்கிறது அவனுக்கு யோகம் அப்படிங்க அப்போது நமக்கு ராசி அதிபதி நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்னென்ன தேவைகளோ அத்தனையும் வாரி வழங்குவார் பொன் பொருள் ஆடை ஆபரணங்கள் அளவில்லாத செல்வங்கள் நிதி உதவிகள் தனப்பெருக்கு அதிர்ஷ்டங்கள் யோகங்கள் பெரும் செல்வம் இதெல்லாம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு காலம் சொல்லலாம் அதே மாதிரியே சுகமாக இருக்கக்கூடியது சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடியது மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கணவன் மனைவிக்குள்ள அந்யோன்யம் கருத்து வேறுபாடுகள் விலகும் திருமண பேச்சுக்கள் கைகூடும் புதிய தொழில் துவங்குறது தொழிலில் விருத்தி அடைகிறது தொழிலை விரிவடைய செய்கிறது வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் பங்கு வர்த்தகத்தில் முன்னேற்றம் சுய தொழில் லாபம் வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் வாங்கி மகிழ்கிறது கடன்கள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கடன்களையும் அடைத்து நிவாரணம் பண்ணக்கூடியது எதிர்பாராத பெரும் செல்வம் நம்மளை தேடி வருகிறது பொறுப்புகள் நம்மளை தேடி கொடுக்கிறது அதன் மூலமாக வருவாய் ஈட்டுறது இந்த மாதிரி பலவித நன்மைகள் எல்லாம் உண்டாகும் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ராசியிலே ரா சுக்கரன் இருக்கார் ராசிநாதன் அதனால் என்னென்ன நினைக்கிறீங்களோ அது அத்தனையுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறது இந்த மாதத்தில் ஏற்படும் நீங்கள் கடன் வாங்கியிருந்தவங்க உங்களுடைய வருமானங்கள் அதிகரிப்பால் நாலு பேருக்கு கடன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் சுக்கர பகவான் உங்களை வச்சுருப்பார் நம்மள்ட்ட வந்து கடன் கேட்குற அளவு நம்ம பெரிய செல்வந்தர் ஆகக்கூடிய அமைப்புகள் இந்த மாதத்தில் ஏற்படும் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல குடும்பம் வாக்கு தனஸ்தானத்தில் சு 
புதன் ராகு அதுவும் மிகச்சிறப்பாக இருக்குது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூலமாக மகிழ்ச்சி குழந்தைகள் மூலமாக மகிழ்ச்சி தாயார் தகப்பனார் மூலமாக மகிழ்ச்சி சகோதர சகோதரிகள் மூலமாக மகிழ்ச்சி பங்காளிகள் மூலமாக மகிழ்ச்சி உண்டாகும் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் விலகும் அந்யோன்யங்கள் ஒற்றுமைகள் உண்டாகும் குடும்ப உறுப்பினர்களோடு சேர்ந்து புதிய தொழில் துவங்குறது பங்குதாரர்களாக நியமிக்கிறது ஷேர் மார்க்கெட்டிங் ஷேர் பிஸ்னஸ்ஸு இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் மிகச்சிறப்பாக வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு நேரமாக அந்த நேரம் விளங்குது அதே மாதிரியே கல்வி பெய்யக்கூடிய மாணவர்கள் நடத்தினோம்னால் இந்த ரெண்டாம் இடத்துல புதன் இருக்கிறதுனால கல்வித்துறையில் சிறந்து விளங்கலாம் மாணவர்கள் மட்டுமில்லாமல் ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் எஜுகேஷ்னல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அனைத்து ஊழியர்களுக்குமே இந்த மாதத்தில் யோகங்கள் அதிர்ஷ்டங்கள் உண்டாகும் அதே மாதிரியே தனியார் துறையில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி தனியார் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க அவங்களுக்கும் பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு பணி உயர்வு பாராட்டுக்கள் அந்தஸ்து கௌரவம் இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஐடி கம்பெனியாக இருக்கட்டும் கம்ப்யூட்டர் துறை வங்கித்துறை கணிதத்துறை ஆடிட்டிங் அக்கௌண்டன்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள் எல்லாமே மிகச்சிறப்பான யோகங்கள் அது சம்பந்தமாக வியாபாரம் செய்பவர்கள் புஸ்தகம் வைக்கிறவங்க பேனா வைக்கிறவங்க பேன்சி ஸ்டோர் வச்சுருக்கிறவங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் ஜெராக்ஸ் கடை இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு யோகங்கள் ஏற்படும் அதே சமயம் வெளிநாடு வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறவங்கள் வெளிநாடு போகக்கூடிய எண்ணங்கள் உடையவர்களுக்கும் சிறப்பு அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு நன்மை வெளிநாடு போகலாம் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வாங்கி மகிழலாம் வெளிநாட்டு செய்திகள் நமக்கு நன்மையை தரும் ஏற்றுமதி தொழில் இறக்குமதி தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு லாபங்கள் அதிகரிக்கும் வெளிநாடு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக படிப்பு விளையாட்டு மருத்துவம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு அதற்குண்டான விசா கிடைக்கிறது முன்னேற்பாடுகள் எல்லாம் சிறப்பாக நடக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது ராசிக்கு மூன்றாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல பார்த்தோம்னால் சூரியன் சஞ்சரிக்கிறார் இந்த மாதத்தில் அதுவும் மிகச்சிறப்பான யோகம் அரசு துறை அரசியல்வாதிகள் அரசாங்கத்தில் வேலை செய்கிறவங்க இவங்களுக்கு நன்மை பதவி உயர்வு உண்டாகும் சம்பள உயர்வு உண்டாகும் பெயர் புகழ் கிடைக்கும் அந்தஸ்து கௌரவம் கிடைக்கும் உடலில் உஷ்ண சம்பந்தமான நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு காய்ச்சல் ஜுரம் உஷ்ணக்கட்டிகள் இந்த மாதிரி பிரச்சனை சில பேருக்கு ஏற்படும் தகப்பனார் மூலம் நன்மை தகப்பனாருக்கு பெரிய பெரிய பதவிகள்லாம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டாகும் அரசாங்கத்தில் நமக்கு ஏதாவது காரியங்கள் ஆக வேண்டியது இருந்ததுனால் நிலுவையில் இருந்ததுனால் அந்த காரியங்கள் நடக்கும் அரசு வேலைக்காக விண்ணப்பிச்சிருந்து நம்ம காத்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கால் லெட்டர் ஆஃபர் லெட்டர்லாம் வரும் சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்டவர்கள்லாம் மீண்டும் வேலையில் சேர்க்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் ராசிக்கு பதினோராம் இடம் லாபஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல செவ்வாய் சஞ்சரிக்கிறார் அதுவும் மிகச்சிறப்பான யோகம் பூமி வாங்கக்கூடிய அமைப்பு மனை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வீடு வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு இதெல்லாம் சிறப்பாக நடக்கும் கிரக பிரவேசம் பண்ணக்கூடிய அமைப்புகள் சில பேருக்கு உண்டாகும் அது போக விவசாயிகளுக்கு விவசாயத்தில் ஒரு பெரும் செல்வம் தானிய விருத்தி பயிர் விருத்தி அதற்குண்டான மழை நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மகசூல் ஏற்படும் மருத்துவத்துறையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் முதற்கொண்டு பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் நர்ஸு இந்த மருந்தகம் வைத்திருக்கிறவர்கள் ஆயுகமகம் வைத்திருக்கிறவர்கள் மற்றும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் மிகச்சிறப்பான யோகம் உண்டாகும் சகோதர சகோதரிகள் மூலமாக நன்மைகள் ஏற்படும் ராசிக்கு எட்டாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல பார்த்தோம்னால் குரு வக்ரம் சனி வக்ரம் அதனால் மிகச்சிறப்பு திருமண பேச்சுக்கள் கைகூடும் வீட்டிற்கு தேவையான பொன் வாங்கலாம் பொருள் வாங்கலாம் ஆடைகள் வாங்கலாம் ஆபரணங்கள் வாங்கலாம் தடைபட்டு வந்த திருமணம் நடக்கும் காதல் கல்யாணங்கள் ஈடேறும் சனி வக்ரமாக இருக்கிறதுனால இத்தனை நாளாக எட்டிலிருந்து உங்களுக்கு மன அலைச்சல் உழைச்சல் உபாதைகள் சங்கடங்கள் கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் இடமாற்றங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்துன்னு வந்தவர் இப்போ வக்ரகதியில் இருக்கிறதுனால மன சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த கஷ்ட நஷ்டங்கள் விலகும் தொழிலில் லாபங்கள் ஏற்படும் கல்வியில் முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் இரும்பு சம்பந்தமான தொழில் வாகன சம்பந்தமான தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு யோகங்கள் பலவிதமான நன்மைகள் உண்டாகும் கேதுவும் கூட இருக்கிறதுனால எட்டில் நம்ம மேலே இருந்து வந்த வம்பு வழக்கு கோர்ட் கேஸ் பிரச்சனை ஏதாவது வில்லங்கங்கள் விவகாரங்கள் இதெல்லாம் இருந்து அதெல்லாம் நல்லபடியாக நம்ம பக்கம் சாதகமாக நடக்கக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் இந்த மாதத்தில் நடக்குது பொதுவாக ரிஷபராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டால் இந்த மாத பலன்களில் ஒரு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகளை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகளை பெற்றிருக்கிறீர்கள் கல்வி பெயலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகள் கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்களுக்கு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகள் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கும் தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக இந்த மாதம் விளங்குது இந்த மாதம் தாங்கள் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க வேண்டிய அந்த சந்திராஷ்டம தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் மங்களகரமான சார்வரை வருடம் ஆடி
வெள்ளை மஞ்சள் அனுகூலமான திசை கிழக்கு மேற்கு அதிர்ஷ்டமான எண் ஏழு வணங்க வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் காளி தேவி பத்ரகாளி இந்த மாதம் முழுவதும் அம்பிகைக்கு இந்த திச்சைப்பூ இட்லிப்பூ அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஊசி ஊசியாக இருக்கும் அந்த புஷ்பத்தை அம்பாளுக்கு சாற்றி தினமும் அர்ச்சனை வழிபாடுகள் செய்து வந்தால் இந்த ஆடி மாதம் முழுவதும் ரிஷபராசினியர்களுக்கு மிகச் சிறப்பான மாதமாக அமையும் என்று கூறி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி அன்பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் மிதுனராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மிருகசீரகம் திருவாதிரை புனர்பூசம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த மிதுனராசி நேயர்களுக்கு இந்த மங்களகரமான சார்வரி வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆடி மாதத்தில் வரக்கூடிய பலாபலங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க இருக்கோம் இந்த ஆடி மாதத்தில் மிதனராசி நேயர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகள் சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதற்குண்டான பரிகாரங்கள் இதெல்லாம் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக மிதனராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டால் புதனுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வர்றதுனால புதன் தான் வித்யாகாரகன் மாதுளகாரகன் உத்தியோககாரகன் இப்படி நிறையா விஷயங்களை நமக்கு வாரி வழங்கக்கூடியவர் புத பகவான் கொஞ்சம் மிதனராசிக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் புதன் அப்போது ஒரு ஒருத்தனுக்கு வாழ்க்கையில் தேவையான அனைத்தையும் வாரி வழங்கக்கூடியவர் புத பகவான் சிறந்த கல்வியாளர்கள் சிறந்த பேச்சாளர்கள் சொற்பொழிவாளர்கள் படிப்பாளிகள் ஞானிகள் அறிவாளிகள் அதனால தான் சொல்லுவாங்க பொன் கிடைத்தாலும் பொண்ணாக தங்கம் தங்கம் கிடைச்சாலும் கிடைச்சிருமா புதன் கிடைக்காதான் அப்போது அந்த புதன்கிறது ரொம்ப சிறப்பான ஒரு தெய்வம் நம்ம கிரகத்திலே மிக சிறப்பான யோகத்தை தரக்கூடிய தெய்வம் புத பகவான் அப்போது கல்விக்கு அதிபதி அவர் நிறைய பேர் குருன்னு நினச்சிக்கிறோம் புதன் நல்லா இருந்தால் தான் படிப்பு வரும் நம்மளுடைய திறமை வெளியில் தெரியும் உத்தியோகம் கிடைக்கணும்னா புதன் வேணும் வியாபாரம் பண்ணால் புதன் வேணும் தொழில் பண்ணால் புதன் வேணும் வருமானங்கள் வரணும்னா புதன் வேணும் கடன் தீரணும்னா புதன் வேணும் இப்படி பலவிதமான நன்மைகளுக்கு சொந்தக்காரர்கள் அந்த மிதனராசி ஏன்னு சொல்கிறனா உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி அவர் அப்போ இதுக்கெல்லாமே இப்போ மிதன ராசியில் பிறந்தவர்கள் எல்லாமே சிறந்த கல்வியாளர்களாக இருப்பாங்க குருவாக இருப்பாங்க ஆச்சாரியராக இருப்பாங்க டீச்சர்ஸ் பேராசிரியர்கள் பிறருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உடையவர்கள் நன்மை வாய்ந்தவர்கள் இந்த மாதிரி பொதுவாக பல நற்பலன்களை எல்லாம் கொண்டவர்கள் இந்த மிதன ராசியில் பிறந்தவர்கள் இப்போது இந்த மிதன ராசியில் பிறந்திருக்கிறவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துனால் புதனுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வர்றதுனால புதன் அனுகிரகத்தினால இந்த ஆடி மாத பலாபலன்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பதற்கு முன்பாக தங்களுடைய ராசிநாதனான புத பகவானை பிரார்த்தனை செய்து நம்ம இந்த ஆடி மாத பலாபலன்களை காண்போம் பிரியங்கு கலிகாசியாமம் ரூபேனா பிரதிமம் புதம் சௌமியம் சௌமிய குணோபேதம் தம் புதம் பிரணமாம் யகம் ஓம் பம் புதாஜனமக எல்லாம் வல்ல புத பகவானுடைய பெருங்கருணையினாலே இந்த ஆடி மாத ராசி பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராசியிலே ராசிநாதன் சஞ்சரிக்கிறார் மிகவும் நன்மை ராசியில் ராசிநாதன் சஞ்சரிக்கிறது அப்படிங்கிறது எதிர்பார எதிர்பாராத யோகத்தை கொடுக்கும் நான் சொல்ல மாதிரி கல்வி முன்னேற்றங்கள் கல்வித்துறையில் சிறந்து விளங்குறது படிப்பு அறிவு ஞானம் இதெல்லாம் ஏற்படும் படிப்புத்துறையில் சிறந்து விளங்குறது சொற்பொழிவு பேச்சாற்றல் தொழிலில் ஒரு முன்னேற்றம் அவர் தான் தொழில்காரகன் தொழில் சுய தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு லாபம் சொந்தமாக சிறு பெட்டி கடை வச்சுருக்கிறவங்க வந்து பெரிய மால் வச்சுருக்கிறவங்க வரைக்கும் லாபம் யோகம் அதிர்ஷ்டம் தனம் தன லாபம் தானிய லாபம் திரவிய லாபம் பொருள் லாபம் இதெல்லாமே உண்டாகும் கல்வியிலையும் சிறந்து விளங்கலாம் தொழிலையும் சிறந்து விளங்கலாம் அது போக தனியார் துறை உத்தியோகம் பார்ப்பவர்கள் கணக்கு வழக்கு சம்பந்தமாக பார்க்கக்கூடியவர்கள் ஆடிட்டிங் வங்கித்துறை கம்ப்யூட்டர் துறை ஐடி துறை இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் மிகச்சிறப்பான ஹைக் உண்டாகும் உயர் பதவி போஸ்ட் ஹையர் போஸ்ட் இதெல்லாம் கிடைக்கும் இந்த ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்து பரிகாரங்கள்லாம் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு யோகங்கள் இந்த மாதத்தில் ஏற்படும் புதனோடு ராகு சேர்ந்திருக்கிறதுனால உடல் நலத்திலிருந்து வந்த நோய் நொடிகள் எல்லாம் முழுமையாக நிவாரணம் அட அடையக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் விளங்கும் வெளிநாடு அந்நிய தேசம் போகக்கூடியவர்கள் அதற்குண்டான வாய்ப்புகளை பெறக்கூடிய அமைப்பு இருக்குது வெளிநாட்டு தொடர்புகள் நன்மையை தரும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிதனராசி நேயர்களுக்கு சிறப்பான யோகங்கள் உண்டாகும் பலவிதமான நன்மைகள் ஏற்படும் 
எதிர்பார்த்தபடி எதிர்பார்த்த காரியங்கள் இந்த மாதத்தில் நடக்கும் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடம் சொல்லக்கூடிய குடும்பஸ்தானம் வாக்குஸ்தானம் தனஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல சூரியன் சஞ்சரிக்கிறதுனால குடும்ப முன்னேற்றங்கள் அதிகரிக்கும் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் மன கஷ்டங்கள் மனக்குழப்பங்கள் கருத்து வேறுபாடுகள் இதெல்லாம் விலகும் தகப்புனார் வழி சொத்துக்கள் கிடைக்கும் தகப்புனார் மூலமாக இருந்து வந்த தகப்புனார் வகையில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் சொந்த பந்தங்கள் பிரச்சனைகள் பங்காளிகள் பிரச்சனைகள் தீரும் எல்லாரும் அந்யோன்யங்களாக ஒற்றுமையாக கைகூட்டி நிற்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த மாதத்தில் ஏற்படும் தகப்புனார் வழி சொத்துக்கள் ஏதாவது வெள்ளங்கம் விவகாரங்கள் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நிவர்த்தியாகும் அது போக அரசு துறை அரசியல்வாதிகள் அரசு சார்ந்து தொழில் பண்ணுறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாமே சிறப்பு பதவி உயர்வு தேவையான அளவு என்னென்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ ச என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க பதவி உயர்வு எதிர்பார்ப்பாங்க டிரான்ஸ்ஃபர் எதிர்பார்ப்பாங்க அல்லது சம்பள உயர்வு எதிர்பார்ப்பாங்க ப்ரமோஷன் எதிர்பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் தான் அவங்க எதிர்பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து தானாகவே நடக்கக்கூடிய அமைப்புகள் அது போக நம்மளுடைய பணியை சிறப்பித்து பாராட்டி நமக்கு மகிழ்ச்சியாக நடக்கக்கூடிய தருணங்களும் நடக்கும் அதாவது நம்மளை மகிழ்ச்சியாக நடத்தக்கூடிய தருணம் நம்மளை எப்போவுமே இழந்து பேசுகின்றவங்க புகழ்ந்து பேசக்கூடிய அமைப்புகளும் ஏற்படும் ரெண்டாம் இடத்துல சூரியன் சென்றிருக்கிறதுனால வாரிசுகள் மூலமாக நன்மைகள் நம்மளுடைய குழந்தைகள் மூலமாக நன்மைகள் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு உண்டாகும் ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல பார்த்தோம்னா சுக்கர பகவான் தனகாரகன் கலத்திரக்காரகன் சுகசயனக்காரகன் அங்கே விரயஸ்தானத்தில் இருக்கார் அப்போ என்னாகும் சிறு சிறு செலவுகள் அதிகரிக்கும் வீண் இது இப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா விரைய செலவு பண்ணக்கூடாது வெட்டி செலவுகள்லாம் ஆடம்பரமாக டாம்பிகமாக தாம் தூம்னு தேவையில்லாமல் நடந்து போகிற இடத்துக்கு நடந்தில் போகணும் ஆட்டோவில் போகிற இடத்துக்கு ஆட்டோவில் போகணும் காரில் போகிற இடத்துல காரில் போகணும் ஃப்ளைட்டில் போகிற இடத்துல ஃப்ளைட்டில் போகணும் நம்ம தேவையில்லாமல் எல்லாத்துக்குமே நம்ம இப்படி பழகிட்டோம் நம்மளால் இப்படி இருக்க முடியாது அப்படி தான் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் பண்ணணும்னால் இந்த மாதத்தில் வீண் செலவுகள் விரயங்கள் அதிகரித்து கடைசியில் சேமிப்பு கரையக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டாகும் சரியான நேரத்துக்கு ஆகாரங்கள் பண்ண முடியாது தூங்க முடியாது உத்தியோகத்தில் கொஞ்சம் கடுமையாக உழைக்க வேண்டிய ஒரு மாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ராசிக்கு பத்தாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தொழில் ஜீவனக்கார ஜீவனஸ்தானத்தில் செவ்வாய் சஞ்சரிக்கிறார் அதனால் சுய தொழில் லாபம் பொருளாதார வளர்ச்சி மருத்துவத்துறை விவசாயத்துறை இதெல்லாம் சிறந்து விளங்கும் இதில் வேலை செய்கிறவங்க இது சம்பந்தமாக படிக்கிறவங்க விவசாயிகளுக்கு நன்மை மருத்துவர்களுக்கு மருத்துவ டிபார்ட்மெண்டில் படிக்கக்கூடியவர்கள் மருந்தகங்கள் ஆய்வகங்கள் வச்சிருக்கிறவங்க நர்ஸு டாக்டர்ஸு பேராசிரியர்கள் இவர்களுக்கு நன்மை விவசாயிகளுக்கு நன்மை விவசாயம் பெருகும் சகோதர சகோதரிகள் மூலமாக அனுகூலங்கள் உண்டாகும் விபத்துக்கள் குறையும் விபத்தினால் தான் காயம் ஏற்பட்டிருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நிவாரணம் ஏற்படும் ராசிக்கு ஏதாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல கடத்திரஸ்தானத்தில் குரு வக்ரகதி அதனால் திருமண பேச்சுக்கள் தடைபடும் இந்த மாதத்தில் திருமண பேச்சை பற்றி பேச வேண்டாம் கல்யாணம் காதல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் காதல் இருக்கிறவங்களாம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால பிரியக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டாகும் சனி வக்கரமாக இருக்கார் ஏழாம் இடத்துல அதனால் இரும்பு சம்பந்தமாக வாகனம் ஓட்டும் பொழுது இரும்பு சம்பந்தமான பொருள்களை கையாளும் பொழுது மிகுந்த கவனத்துடன் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் தொழிற்சாலைகள் எந்திர சாலைகள் இதிலெல்லாம் வேலை செய்கிறவங்க எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்கணும் வாகன ஓட்டுநர்கள் வாகனத்தை வைத்து தொழில் பண்ணுறவங்கெல்லாம் கவனமாக இருக்கணும் ஏழில் கேது இருக்கிறதுனால ஞானம் தவம் பூஜை யாகங்கள் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு ஆன்மீக வழியில் நாட்டம் ஆன்மீகத்துறையில் சிந்தனைகள் அதில் மேலோங்குதல் ஆன்மீக கல்விகள் கற்கிறது ஜோதிடம் கற்றுக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்களும் நடக்கும் ஆன்மீக சுற்றுலாக்கள் செல்லலாம் பொதுவாக மிதனராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னால் இந்த ஆடி மாத பலன்களில் நூறுக்கு ஒரு எண்பத்தைந்து சதவிகித நன்மைகளை பெறக்கூடிய ராசியாக விளங்குது அதில் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகளும் கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்கள் இவர்களுக்கு தொண்ணூத்தைந்து சதவிகித நன்மைகளும் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகளும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக விளங்குது இந்த மிதனராசி நேயர்கள் இந்த ஆடி மாதத்தில் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க வேண்டிய இந்த சந்திராஷ்டம தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மங்களகரமான சார்வரிவரிடம் ஆடி மாதம் பதினெட்டாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை பகல் ரெண்டு மணி பதினோரு நிமிடம் முதல் ஆடி மாதம் இருபதாம் நாள் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு ஒம்பது மணி ஐம்பது நிமிடம் வரை இந்த சந்திராஷ்டமம் சம்பவிக்கிறது எனவே அந்த நேரத்தில் தாங்கள் முக்கியமான பணிகளை எல்லாம் தவிர்த்து இறை வழிபாடு மேற்கொள்ளணும் வீண் பேச்சுக்களை தவிர்த்து நாம் உண்டு நம்ம வேலை உண்டுன்னு இருந்தால் சந்திராஷ்டம தோஷம் நம்மளை தாக்காது நம்ம தினராசினேயர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் இந்த மாதத்தில் பச்சை அனுகூலமான திசை வடகிழக்கு அதிர்ஷ்டமான எண் ஐந்து வணங்க
அப்போ அந்த சக்கரம சக்கரத்தாழ்வார்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரை முன்னாடி வந்து பெருமாள் இருப்பார் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணாடி வழியாக தரிசனம் பண்ணோம் மேற்க பார்த்து இருக்கும் அந்த சக்கரம் அந்த சக்கரத்தை துளசி இலைகள் நாள் டெய்லி அர்ச்சனை வழிபாடுகள் செய்து வந்தால் இந்த ஆடி மாதம் முழுவதும் மிதனராசினேயர்களுக்கு மிக சிறப்பான யோகங்களை வாரி வழங்கும் என்று கூறி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சார்ந்த சர்வம் டிவியின் கடகராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த கடகராசி நேயர்களுக்கு மங்களகரமான இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சார்வரி வருடம் ஆடி மாதம் இருக்கக்கூடிய தினங்களில் நடக்கக்கூடிய பலாபலன்கள் நன்மை தீமைகள் சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதிர்ஷ்ட எண்ணங்கள் அதிர்ஷ்ட வண்ணங்கள் அதிர்ஷ்ட திசைகள் இதெல்லாம் பற்றி நாம் இப்போ பார்க்கிறோம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கடகராசி அப்படின்னு பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா மனோகாரகன் மாத்திரகாரகன் சொல்லக்கூடிய அந்த சந்திரனுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வரக்கூடியது இந்த கடகராசி அப்போ அந்த கடகராசி நேயர்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் எப்போவுமே இனிமையான மனதை கொண்டவர்கள் இரக்கமான மனதை கொண்டவர்கள் பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய எண்ணங்களை கொண்டவர்கள் பிறருக்கு நன்மையை செய்யக்கூடியவர்கள் தாயாரை போற்றி பேணி காப்பக்கூடியவர்கள் தாயார் மேலே பக்தி கொண்டவர் ஏன்னா மாற்று பக்தி ஏன்னா எடுத்தோடனே மாதாபிதா குரு தெய்வம் தான் சொல்லுவாங்க அப்புறம் தான் தெய்வமே ஃபஸ்ட்டு தாயார் அப்புறம் தந்தை அப்புறம் அப்புறம் குருநாதர் அப்புறம் தெய்வம் அப்புறம் மாதாபிதா குரு தெய்வம் சொல்லும் பொழுது தாயாருடைய ஆசீர்வாதத்தையும் தாயாருடைய இதையும் பரிபூர்ணமாக கொண்டவர்கள் இந்த கடகராசி நேயர்கள் தாயாருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை தவறாமல் செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த கடகராசி நேயர்கள் அப்பேற்பட்ட அந்த கடகராசி நேயர்களுடைய இந்த ஆடி மாத பலன்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அவர்களுடைய ராசிநாதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் சந்திரன் அந்த சந்திரனை வந்து பிரார்த்தனை செய்து நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் ததிசக்த துஷாராபம் க்ஷீரோர்தாரணவ சம்பவம் நமாமி சசினம் சோமம் சம்போர் மகுடபூஷணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓம் சம் சந்திராஜ நமகா இந்த ஆடி மாத பலாபலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரகராசினியர்களுக்கு ராசியிலே சூரியன் சஞ்சரிக்கிறார் மிகச்சிறப்பான யோகம் அது ராசியில் சூரியன் சஞ்சரிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரசு துறை அரசாங்க வேலை அரசியல்வாதிகள் இவர்களுக்கெல்லாம் நன்மை பதவி உயர்வு ஏற்படும் சம்பள உயர்வு ஏற்படும் பணி உயர்வு ஏற்படும் கவர்மெண்டில் நமக்கு ஏதாவது காரியம் ஆக வேண்டியது என்றால் அந்த காரியங்கள்லாம் சிறப்பான முறையில் நடக்கும் தகப்பனாருக்கு யோகம் இந்த கடகராசி நேயர்களுடைய தகப்பனாருக்கு யோகங்கள் ஏற்படும் பதவி உயர்வு ஏற்படும் சம்பளங்கள் அதிகரிக்கும் தொழில் விருத்தி அடையும் சகல விதமான நன்மைகள் உண்டாகும் அரசு துறையில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் தேவையான அளவு மதிப்பு பணம் இதெல்லாமே கிடைக்கும் உடல் நலத்தில் கொஞ்சம் அக்கரம் தேவை அதாவது உடல் சூடு உஷ்ணம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கட்டி சொரி சிறங்கு இந்த மாதிரி தோல் நோய்கள் இதெல்லாம் வரலாம் சில பேருக்கு ஹிரதய சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய அமைப்பு உண்டு தகப்பனாருக்கும் உடல் நலம் பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல விரயஸ்தானத்தில் புதன் ராகு சஞ்சரிக்கிறதுனால சுய தொழில் வியாபாரம் உத்தியோகம் தனியார் துறை வங்கித்துறை ஆடிட்டிங் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ராகுவோடு புதன் சஞ்சரிக்கிறதுனால கொஞ்சம் விரயங்கள் ஏற்படும் தொழிலில் கெட்ட பெயர் உண்டாகும் அவப்பெயர் உண்டாகும் பழி உண்டாகும் கொஞ்சம் கவனமாக எப்போவும் இருக்கிற மாதிரி விளையாட்டாக இல்லாமல் சிரத்தையாக வேலைகளை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகள் உண்டாகும் உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை ராகுவோடு சேர்ந்திருக்கிறதுனால கூட இருக்கிறவனே குளிபுரிப்பான் நண்பர்கள் விரோதி ஆவார்கள் உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை நரம்பு சம்பந்தமான நோய்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு கண் சம்பந்தமான நோய்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உண்டு கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா புதன் பன்னெண்டு வரை ஸ்தானத்தில் வித்யாகாரகன் மறைஞ்சிடுறதுனால கல்வி கேள்விகளில் கொஞ்சம் மந்தமான சூழ்நிலை படித்தது மறந்து போகிறது அது படிக்க முடியாமல் போகிறது ஏதோ ஒரு இடையூறுகள் ஏற்படுதல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் உண்டாகும் கொஞ்சம் கல்வி துறையில் கவனமாக இருக்கணும் தனியார் துறையில் வேலை செய்கிறவங்கள எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் தாய்மாமாவுக்கு உடல்நிலை பாதிக்கும் தாய்மாமா வழி உறவினர்களால் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் 
ராசிக்கு பதினோராம் இடம் லாபஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல பார்த்தால் சுக்கரன் இருக்கார் அதனால் திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் யோகங்கள் உண்டாகும் தனம் கீர்த்தி புகழ் இதெல்லாம் உண்டாகும் திடீர் தன வரவு ஏற்படும் பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் கடன் தொல்லைகள் விலகும் பழைய கடன்கள் எல்லாம் நிவர்த்தியாகும் பொன் பொருள் ஆடை ஆபரணங்கள் வஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் வாங்கக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் உண்டாகும் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல பாக்யஸ்தானத்தில் செவ்வாய் சஞ்சரிக்கிறார் அதுவும் மிகச் சிறப்பான யோகம் பூமி வாங்கக்கூடிய யோகம் மனை வாங்கக்கூடிய யோகம் வீடு வாங்கக்கூடிய யோகம் வீடு கட்டக்கூடிய யோகம் இதெல்லாம் உண்டாகும் அதே மாதிரி மருத்துவ தொழில் மருத்துவ படிப்பு படிக்கக்கூடியவர்கள் மருத்துவம் சார்ந்த தொழில் செய்கிறவங்க இவங்க எல்லாமே பெயர் புகழ் இதெல்லாம் வாங்கக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டாகும் உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் மூலமாக நன்மைகள் தன வரவு சீர் கொடுக்கறது இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கும் எதிர்பார்த்தபடி ஒற்றுமை உண்டாகும் விவசாயிகளுக்கு பெரும் செல்வம் ஏற்படும் விவசாய துறையில் சிறந்து விளங்கலாம் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இந்த பூமி சம்மந்தமான தொழில் பண்ணுறவங்க இந்த நிலத்தடி நீர் போடுறவங்க இந்த கட்டடம் கட்டக்கூடியவர்கள் பில்டர்ஸு நிர்மாணம் கிரக நிர்மாணம் கோயில் கட்டக்கூடிய ஸ்தபதிகள் இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாமே நன்மைகள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு காலகட்டமாக இந்த காலகட்டம் விளங்குது ஆறாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல பார்த்தோம்னால் சத்ரு தின ரோகஸ்தானம் அந்த இடத்துல குரு வக்கரகதி சனி வக்கரகதி கேது இருக்காங்க வக்கரம் இல்லைனால் பயங்கரமான இடஞ்சல் எதிரிகள் அதிகமாக உண்டாவாங்க கடன்கள் அதிகமான தொல்லைகளை கொடுக்கும் உடல்நலம் பாதிக்கும் கோர்ட் கேஸ் பிரச்சனை வம்பு வழக்கு மானபங்கம் வசிங்கம் அவமானம் பழி இதெல்லாமே உண்டாகும் ஆனால் வக்கரகதியில் குருவும் சனியும் இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஆப்போசிட் தேவையான அளவு தன வரவு பெயர் உண்டாகும் புகழ் உண்டாகும் கௌரவம் அந்தஸ்து பாராட்டு நம்மளுடைய தனித்திறமை வெளிப்படும் தன்னால் குடத்தில் இருந்து விளக்காக இருந்திருப்போம் இப்போ அதெல்லாம் பிரகாசிக்கும் வாகனங்கள் வாங்கிறது வாகனங்கள் பழுது நீக்கிறது வாகன தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு யோகங்கள் புதிய வாகனங்கள் ஓட்டி பழகுதல் இந்த மாதிரி எல்லாமே நடக்கும் ஸ்திரமான உத்தியோகங்கள் அமையும் நம்ம மேலேயோ நம்ம குடும்பத்திலேயோ இருந்து வந்த கோர்ட் கேஸ் வம்பு வழக்கு பிரச்சனைகள் எல்லாம் நமக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையில் அமையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த மாதத்தில் ஏற்படும் நான் கேது வந்து பார்த்தோம்னால் குரு சனியோடு சேரும் பொழுது பல நாட்களாக இருந்து வந்த அந்த வம்பு வழக்கு சண்டை பிரச்சனை நம்ம மேலே இருந்த அவப்பெயர் இதெல்லாம் நீங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இந்த மாதத்தில் உண்டாகும் பொதுவாக கடகராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னால் இந்த மாத பலாபலன்களில் ஒரு எண்பது சதவிகித நன்மைகளை பெறக்கூடிய அமைப்புகளை பெறுகிறீர்கள் அதில் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் எண்பத்தி ஐ எண்பது சதவிகித மதிப்பெண் தான் அவங்களுக்கு கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்களுக்கு எண்பத்தைந்து சதவிகித நன்மைகள் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகளும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக இந்த மாதம் விளங்குகிறது இந்த மாதம் கடகராசி நேயர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் வெள்ளை அனுகூலமான திசை கிழக்கு அதிர்ஷ்டமான எண் மூன்று இந்த மாதம் தாங்கள் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க வேண்டிய இந்த சந்திராஷ்டம தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் ஆடி மாதம் இருபதாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு ஒம்பது மணி ஐம்பத்தி ஓரு நிமிடம் முதல் ஆடி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை காலை ஏழு மணி ஐம்பத்தி ஓரு நிமிடம் வரை இந்த சந்திராஷ்டமம் சம்பவிக்கிறது எனவே அந்த சந்திராஷ்டம காலங்களில் முக்கியமான பணிகளை தவிர்த்து இறை வழிபாடு மேற்கொண்டு வீண் பேச்சுக்களை தவிர்த்து நாம் உண்டு நம்ம வேலை உண்டுன்னு சரியாக இருந்தால் இந்த சந்திராஷ்டம தோஷம் நம்மளை பாதிக்காது எனவே சந்திராஷ்டமத்தை தவிர்க்க அமைதியாக இருக்க வேண்டும் இறை வழிபாடு அப்படின்னு இந்த மாதம் தாங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தால் மாரியம்மன் இந்த மகாமாரியம்மனை தினமும் நெய் விளக்கேற்றி அர்ச்சனை வழிபாடுகள் செய்து ஓம் மகாமாரியை இந்த மகா அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்து வந்தால் இந்த மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னல்கள் எல்லாம் நீங்கி இன்புற்று இருக்கலாம் என்று கூறி வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் சிம்ம ராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மகம் பூரம் உத்தரம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த சிம்ம ராசி நேயர்களுக்கு இந்த மங்களகரமான சாருவரி வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆடி மாதத்தில் வரக்கூடிய பலாபலன்கள் சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் நன்மை தீமைகள் அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்ட வண்ணங்கள் அனுகூலமான திசைகள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதற்குண்டான பரிகாரங்கள் இதெல்லாம் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக சிம்மராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டால் சூரிய பகவானை அதிதேவதையாக கொண்ட ராசியாக விளங்குகிறது அப்போ அந்த சூரிய பகவான் அப்படின்னு பார்த்தா நவகிரக நாயகர்களில் முதலாக விளங்கக்கூடியவர்கள் தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் நவகிரகத்துக்கே அதிபதி அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கிழமையில் ஃபஸ்ட்டு என்ன வருது சண்டே சன்னா சூரியன் 
இப்போ சூரியனுடைய நாள் ஞாயிறு அப்படிங்கிறது சூரியனுடைய பேர் இப்போ முதலாவதாக திகழக்கூடியவர்கள் அனைத்திலும் சிறந்த ஒரு கல்வி மான்கள் சிறந்த நிர்வாகம் அதாவது ராஜா அப்படின்னா சூரியன் இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கணும் அரசு துறையில் இருக்கிறவங்க தான் ராஜாவாக இருக்க முடியும் பிரதமர் பிரதம மந்திரி அந்த காலத்தில் அரசாட்சி நடந்தது இப்போ முதலமைச்சர் பிரதம மந்திரி ஜனாதிபதின்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த அரசாங்கத்தை பற்றி சொல்கிறது நிர்வாக திறமையை சொல்கிறது கவர்மெண்ட் ஜாப்பை பற்றி சொல்கிறது இதெல்லாமே சூரியனை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் ஆத்மகாரகன் பித்ருகாரகன் இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க தாப்பனார் நம்மளுடைய தாப்பனாரை பற்றி சொல்கிறது நம்ம ஆத்மாவை பற்றி சொல்கிறது இதெல்லாம் சூரியனை வச்சு சொல்லணும் அப்போ சூரியனை அதிதேவதையாக கொண்ட அந்த சிம்மராசி நேயர்கள் சிம்மராசிக்கு மட்டும்தான் சூரியன் அதிபதி சிம்ம லக்னம் சிம்மராசி இருந்தாலே தனி சிறப்பு முன்கோபங்கள் அதிகமாக வரும் நிர்வாக திறமை அதிமை அதிகமாக இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு வைத்து வேலை வாங்கக்கூடிய திறமை ஒரு பெரிய போஸ்டில் இருக்கக்கூடியது பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய எண்ணங்கள் கொண்டவர்கள் எப்போவுமே கம்பீரமாக தோற்றத்தில் விளங்கக்கூடியவர்கள் பலவிதமான நன்மைகளை செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த சிம்ம லக்னம் சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்கள் ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம எத்தனை சுவாமியை கும்பிட்டாலும் நம்மளுடைய ராசிநாதனாக இருக்கக்கூடியவர் சூரிய பகவான் பிரத்யக்ஷமாக நவகிரகங்களில் பிரத்யக்ஷமாக காலையில் சூரியன் உதிச்சாதான் அன்றைக்கி தினமே சூரியனும் சந்திரனும் மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரியுது மற்ற ஏழு கிரகங்கள் தெரியாது இப்போது சூரிய வம்சம் அப்படின்னே உண்டு இப்போ ஆறு மதங்கள் உண்டு கானாபத்தியம் சைவம் சாத்தம் கௌமாரம் வைஷ்ணவம் சௌரம் அதில் ஆறாவது மதமாக சொல்லக்கூடியது இந்த சௌரம் சௌரம்ங்கிறது சூரியனை சேர்ந்தது இந்த சூரிய வழியில் வந்தவர்கள் தான் ராஜாக்கள் எல்லாம் ரகுவம்சம் இதெல்லாம் வரும் குமார சம்பவம் அதில் வந்த திலீப திலீபன் அப்படிங்கிற ராஜா இந்த மாதிரி அனைத்து ராஜாக்களும் கர்ண வம்சம் இதெல்லாமே சூரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவங்க நிர்வாகத்திற்காகவே படைக்கப்பட்டவர்கள் கஷத்திரியர்கள் அப்போது சூரியன் இருந்தாலே மிகச்சிறப்பான யோகம் நமக்கு எத்தனை தெய்வம் இருந்தாலும் நம்மளை காப்பாற்றக்கூடிய தெய்வம் சூரிய பகவான் அந்த சூரிய பகவானை பிரார்த்தனை செய்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் ஜபா குசும சங்காசம் காஸ்யபேயம் மகாத்திதிம் தமோரிம் சர்வ பாபக்னம் பிரணதோஸ்மி திவாகரம் சம்பர்த்தி பூ ஆகப்பட்டது சூரிய பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா ஜபா குசுமம்னு பேர் அதுக்கு அப்படி இருக்கக்கூடிய தருவாயில் இந்த மாத பலன்கள் அப்படின்னு எடுத்துனால் ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல ராசிநாதன் சஞ்சரிக்கிறார் விரயஸ்தானத்தில் ஆனாலும் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் கடகத்தில் சூரியன் இருக்கார் சந்திரனுடைய வீட்டில் சூரியன் மனக்குழப்பங்கள் பதட்டம் பயம் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் முன்பு செய்த ஒரு பிரச்சனை இப்போ வந்து அது முன்னாடி நிற்கும் அதுக்கு பழியாக பதில் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும் தகப்பனாருக்கு உடல்நலம் பாதிக்கும் மருத்துவ செயல்கள் வரும் செலவுகள் ஏற்படும் தகப்பனாருக்கு இருதய சம்பந்தமான நோய் வரக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டு அல்லது தனக்கு வரக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டு அரசியல்வாதிகளுக்கு நஷ்டம் கெட்ட பெயர் ஏற்படும் அரசு துறை அரசாங்க வேலை அரசு சார்ந்த தொழில் பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு கடுமையான உழைப்பு அலைச்சல் வீண் மன உளைச்சல் கஷ்டம் நஷ்டம் சங்கடங்கள் தேவையில்லாத பேட் நேம் பேட் ஒப்பீனியன் உங்கள் மேலே இதெல்லாம் ஏற்படும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ராசிநாதனாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப பாதிக்காது இதே மற்ற இதாக இருந்ததுன்னா சிரமங்கள் ஏற்படும் அதனால் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்கணும் தகப்பனாருடைய உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை ராசிக்கு பதினோராம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல லாபஸ்தானத்தில் புதன் ராகு மிக சிறப்பான யோகம் கல்வித்துறையில் சிறந்த விளங்கலாம் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி இத்தனால மந்தமாக இருந்து தப்பு தப்பாக படிச்சுட்டு அக்ஷரங்கள்லாம் வாயிலே நுழையாதவங்களுக்கெல்லாம் கூட இப்போ தெளிவான ஒரு ஞானம் பிறக்கும் அக்ஷரங்கள்லாம் நல்லபடியாக தெரியும் அந்த மறந்த கல்வியை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஏற்படும் மந்த சூழ்நிலை விலகும் ஓ இவனா இப்படி படிக்கிறான் பரவாயில்லையே அப்படின்னு நாலு பேர் பாராட்டுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் உண்டாகும் அது போக தனியார் துறை வங்கித்துறை ஆடிட்டிங் கணக்கு வழக்கு அக்கௌண்டன்ட் இந்த மாதிரி நீதித்துறை இதில் எல்லாம் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு பதவி உயர்வு பணியில் ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து கௌரவம் பாராட்டு புகழ் பெயர் இதெல்லாமே கிடைக்கும் ஐடி துறை கம்ப்யூட்டர் துறை இதில் எல்லாம் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நன்மைகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி அந்த வியாபாரிகள் எடுத்துனோம்னால் வியாபாரம் பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு சிறப்பான யோகங்கள் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணக்கூடியவர்கள் எந்த வியாபாரம் பண்ணினாலும் சிறு தொழிலிருந்து பெரிய தொழில் வியாபாரம் பண்ணுற வரைக்கும் யோகங்கள் ஏற்படும் புதன் இருக்கிறதுனால பதினோராம் இடம் லாபஸ்தானத்தில் லாபங்கள் இரட்டிப்பாகும் வியாபாரத்தில் பெயர் புகழ் கிடைக்கும் போட்டி பொறாமைகள் விலகும் புதிய வியாபார கிளைகளை துவங்கக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் இந்த மாதத்தில் ஏற்படும் பத்தாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல தொழிற்ஸ்தானம் ஜீவனஸ்தானம் கர்மஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல சுக்கரன் செஞ்சிருக்கிறார் அதுவும் மிகச்சிறப்பான யோகத்தை கொடுக்கும் தொழில்காரகன் அதாவது தொழில்ஸ்தானத்தில் இந்த
செய்கிற தொழிலுக்கு அதிகமான வருமானங்கள் கிடைக்கும் அதை வச்சு நம்ம பொன் பொருள்கள் வாங்கலாம் ஆடை ஆபரணங்கள் மனதிற்கு இனிய சம்பவங்களில் கலந்துக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புகள்லாம் ஏற்படும் எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் செஞ்சிருக்கிறதுனால கணவன் மனைவிக்குள்ள அந்யோன்யங்கள் ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகள் விலகும் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படும் பூமி வாங்கக்கூடிய அமைப்பு மனை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வீடு வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு பூமி சம்பந்தமாக தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு நன்மை விவசாய யோகங்கள் மருத்துவ யோகங்கள் மருத்துவ துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு யோகங்கள் சகோதர சகோதர உதவிகள் இதெல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நேரமாக இந்த நேரம் இந்த மாதம் விளங்குது அஞ்சாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் சொல்லுவாங்க அந்த இடம் சரியாக இல்லை ஏன்னு பார்த்தோம்னா குரு வக்ரம் சனி வக்ரம் அப்போது நம்மளுடைய வாரிசுகள் மூலமாக அவப்பயிர் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நேரமாக இருக்கும் அஞ்சில் குரு வக்ரமாக இருக்கிறதுனால குழந்தைகள் மூலமாகவோ வாரிசுகள் மூலமாகவோ நம்ம அவமானப்பட வேண்டியது அசிங்கப்பட வேண்டியது வம்பு வழக்குகள் ஈடுபட வேண்டியது கோர்ட் கேஸ் பிரச்சனைகள் உண்டாகிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏற்படும் சனிய வக்கரமாக இருக்கிறதுனால இந்த பூர்வீக சொத்து வில்லங்கங்கள் கொஞ்சம் தலை எடுக்கும் சில பேர் வீட்டில் தகப்புனார் வழி சொத்துக்கள் முன்னோர்கள் சொத்துக்கள்லாம் ஒன்றும் இருக்காது எல்லாமே சரியாக இருந்தது இப்போ வக்கரமாகிட்டதுனால சனி பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அது கோர்ட் கேஸ் வம்பு வழக்கு வரைக்கும் போகும் கேது போடு சனி சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி தொல்லைகள்லாம் ஏற்படும் இந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்கணும் வாகனத்தில் போக்குவரத்து நிதானமாக கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை புதிய வாகனங்கள்லாம் இந்த மாதத்தில் வாங்க வேண்டாம் இருக்கிற வாகனமே பழுதாகும் அதை சரி பண்ணால் போகிறோம் கேதுவும் இருக்கிறதுனால குருவுடைய வீட்டில் ஆலய வழிபாடு ஆன்மீகம் இறை வழிபாடு ஜபம் தபம் யோகம் ஞானம் அறிவு இந்த ஜாதக ரீதியாக இருக்கக்கூடிய பரிகார பூஜைகள் பண்ணிக்கிறது அதெல்லாம் இந்த மாதத்தில் நடக்கும் சிம்மராசி நேர்களுக்கு பொதுவாக சிம்மராசி அப்படின்னு எடுத்துனோம்னா இந்த மாத பலாபலங்களில் நூறுக்கு ஒரு எண்பத்தைந்து சதவிகித நன்மைகளை பெறக்கூடிய மாதமாக விளங்குது கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகள் கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்களுக்கு எண்பது சதவிகித நன்மைகள் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கு எண்பது சதவிகித நன்மைகளும் ஏற்படக்கூடிய நல்ல மாதமாக இந்த மாதம் விளங்குது சிம்மராசி நேயர்கள் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க வேண்டிய இந்த சந்திராஷ்டம தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் ஆடி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை ஏழு மணி ஐம்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் முதல் ஆடி மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஏழு மணி இருபத்தி ஏழு நிமிடம் வரை சஞ்சரிக்கிறது எனவே அந்த நேரத்தில் முக்கியமான பணிகளை தவிர்த்து இறை வழிபாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும் சிம்மராசி நேயர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வயலட் கலர் அனுகூலமான திசை அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் கிழக்கு அதிர்ஷ்டமான எண் ஒன்று வணங்க வேண்டிய தெய்வம் பரமேஸ்வரன் சிவபெருமான் எனவே வில்வ இலைகளையும் விபூதியையும் கொண்டு சிவபெருமானை இந்த மாதம் முழுவதும் அர்ச்சனை வழிபாடுகள் எல்லாம் செய்து வந்தால் ஓம் நம சிவாஜே அப்படிங்கிறது பஞ்சாட்சரம் அந்த பஞ்சாட்சரத்தை கூறி சிவபெருமானை பிரதிதினமும் காலையில் எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு உடம்புல விபூதியை தரிச்சுண்டு சிவபெருமானை நோக்கி தவம் செய்து இந்த நம சிவாய மந்திரத்தை சொல்லி தினமும் வழிபட்டு வந்தால் இந்த மாடி மாதம் தங்களுக்கு மிகச் சிறப்பான மாதமாக அமையும் என்று கூறி வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அன்பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் கன்னிராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் உத்தரம் ஹஸ்தம் சித்திரை ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த கன்னிராசி நேயர்களுக்கு நமது சர்வம் டிவியின் வாயிலாக பலவிதமான நிகழ்ச்சிகளை நம்ம கண்டு கழிச்சுன்னு வரோம் அந்த வகையில் இந்த தமிழ் மாத ராசி பலன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் மங்களகரமான இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சார்வர் இவரிடம் ஆடி மாதம் இந்த கன்னிராசி நேயர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த கன்னிராசி நேயர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகள் சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்ட வண்ணங்கள் அதிர்ஷ்ட திசைகள் மற்றும் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதற்குண்டான பரிகாரங்கள் இதெல்லாம் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ராசிநாதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் புத பகவான் பொதுவாக கன்னிராசி அப்படின்னு எடுத்துனால் புத பகவானுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வர்றதுனால புதனுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா வித்யாகாரகன் மாதுளகாரகன் உத்தியோகக்காரகன் இப்படி நிறையா சொல்லலாம் அதனால தான் பொன் கிடைத்தாலும் கிடைக்கும் புதன் கிடைக்காதும்பாங்க அப்போது புதனுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வர்றதுனால ரொம்ப சிறந்த கல்வியாளர்களாக இருக்கலாம் இந்த கன்னி ராசினேயர்கள் சிறந்த பேச்சாற்றல் தலைமை கொண்டவர்கள் சொற்பொழிவாளர்கள் ஜாதகம் பார்க்கக்கூடியவர்கள் பிறருக்கு நன்மை செய்யக்கூடியவர்கள் உபதேசம் பண்ணக்கூடியவர்கள் தவறை திருத்தக்கூடியவர்கள் ஆச்சாரியராக குருமார்களாக பேராசிரியர்களாக ஆசிரியர்களாக இப்படி இருந்து பிறருக்கு நல்லதை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இந்த கன்னிராசினேயர்களாக இருப்பார்கள் அதே மாதிரி சிறந்த உழைப்பாளிகள் பெரிய பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் 
பெரிய பெரிய வியாபாரிகள் இவர்கள்லாம் எடுத்துட்டோம்னால் ஒன்று மிதனம் இல்லைன்னா கன்னி இந்த மாதிரி புதனுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வர ராசியில் வந்து இருப்பாங்க ஏன்னா அதனால தான் அவங்களுக்கு ஞானங்கள் அறிவுகள் உண்டாகும் அப்பேற்பட்ட திறமை வாய்ந்த உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த கன்னிராசினேயர்களுக்கு இந்த மாத பலன்களை பார்ப்பதற்கு முன்பாக நமக்கு எத்தனை தெய்வம் இருந்தாலும் நம்ம எப்பவும் காப்பக்கூடிய தெய்வம் நம்மளுடைய ராசிநாதன் புத பகவான் அவரை பிரார்த்தனை செய்து நம்ம நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் பிரியங்கு கலிகாசியாமம் ரூபேனா பிரதிமம் புதம் சௌமியம் சௌமிய குணோபேதம் தம் புதம் பிரணமாம் யகம் ஓம் பும் புதாஜனமக இந்த வார ராசி பலன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்த இந்த மாத ராசி பலன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் ராசிக்கு பதினோராம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல லாபஸ்தானத்தில் சூரியன் சஞ்சரிக்கிறார் இப்போ லாபஸ்தானத்தில் சூரியன் சஞ்சரிக்கும் பொழுது மிகச்சிறப்பான யோகங்கள் தகப்பனார் மூலமாக நன்மைகள் தகப்பனார் வழி சொந்தங்கள் மூலமாக நன்மைகள் தகப்பனாருக்கு இருந்து வந்த உடல் நல கோளாறுகள் விளங்குதல் தகப்பனார் வழி சொத்துக்கள் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு தகப்பனாருக்கு பதவி உயர்வு இதெல்லாம் கிடைக்கும் அது போக நமக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னால் அரசு துறை அரசியல்வாதிகள் அரசு பணியாளர்கள் அரசு துறையில் வேலை செய்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நன்மைகள் ஏற்படும் கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்கிறவங்க பதவி உயர்வு கிடைக்கும் பணி உயர்வு உண்டாகும் சம்பள உயர்வு உண்டாகும் மேலதிகாரிகள்கிட்ட பாராட்டுக்கள் குவியும் பலவிதமான நன்மைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இந்த பதினோராம் அடுத்த சூரியன் அதுபோக அரசாங்கத்தில் ஏதோ ஒரு துறையில் வேலைக்காக நம்ம விண்ணப்பிச்சிருந்தோம்னா அந்த துறை மூலமாக ஆஃபர் லெட்டர்லாம் வந்து அரசாங்க பணியில் அமர்த்தக்கூடிய ஒரு நேரமும் இந்த நேரம் விளங்கும் அது போக அரசாங்கத்தில் நமக்கு ஏதாவது காரியங்கள் ஆகணும் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது நிறைய ரேஷன் கார்டு பிரச்சனை இருக்கும் ஆதார் அட்டை பிரச்சனை இருக்கும் பென்ஷன் பிரச்சனை இருக்கும் எத்தனையோ பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கும் அந்த மாதிரி கவர்மெண்டில் ஏதாவது ஆக வேண்டிய காரியங்கள் இருந்தால் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு சாதகமாக நடக்கக்கூடிய அமைப்புக்கள்லாம் ஏற்படும் ராசிக்கு பத்தாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல ராசிநாதன் சிறப்பாக சஞ்சரிக்கிறாரு ராகுவோடு சேர்ந்து சஞ்சரிக்கிறதுனால உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரம் சுய தொழில் வியாபாரம் பங்கு வர்த்தகம் தொழில் முன்னேற்றம் இதெல்லாம் ஏற்படும் தொழிலில் இருந்து வந்த கஷ்டங்கள் நிவர்த்தியாகும் நஷ்டங்கள் நிவர்த்தியாகும் எதிர்பாராத தன வரவு லாபங்கள் அதிர்ஷ்டம் யோகம் இதெல்லாம் உண்டாகும் தொழிலில் இருந்து வந்த போட்டி பொறாமைகள் விலகும் நம்ம தொழிலுக்குன்னு ஒரு தனி முத்திரை கிடைக்கும் பெயர் புகழ் பதவி இதெல்லாமே உண்டாகும் அதே மாதிரி தனியார் துறை வங்கித்துறை ஆடிட்டிங்கு கணக்கு வழக்கு பார்க்குறவங்க கணிதத்துறை ஐடி துறை கம்ப்யூட்டர் துறை இதிலெல்லாம் இருக்கக்கூடிய கன்னிராசினியர்களுக்கு இந்த மாதத்தில் மிகச்சிறந்த ஒரு நன்மை ஏற்படக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டு கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் சிறந்த கல்வியை கற்கக்கூடிய அமைப்பு கல்வியில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கெல்லாம் முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் நன்மையை செய்யும் வெளிநாடு போகக்கூடிய அமைப்புகள் சில பேருக்கு உண்டு வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க மூலமாக நமக்கு நன்மை உண்டாகும் பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு மிக சிறப்பான யோகங்கள் அதிர்ஷ்டங்கள்லாம் உண்டாகும் வெளிநாட்டில் இருக்கிற கன்னிராசினியர்களுக்கும் இந்த மாதம் மிக சாதகமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் விலகி மீண்டும் பணியில் அமர்த்தப்பட்டு சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு நன்மை உத்தியோகத்தில் உயர்வு இதெல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டு ஒன்பதாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல சுக்கரன் செஞ்சிருக்கிறார் ஒன்பதாம் இடம் பாக்யஸ்தானம் சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறதுனால எதிர்பாராத தன வரவு உண்டாகும் திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் உண்டாகும் யோகங்கள் உண்டாகும் பழைய கடன்களை எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டாகும் திருமண பேச்சுக்கள் கைகூடும் பெண்களால் ஆண்களுக்கு நன்மைகள் ஆண்களால் பெண்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் சுகபோக போக்கியங்கள் ஏற்படும் மனதிற்கிணைய சம்பவங்கள் நடக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பு கணவன் மனைவிகளோட இன்ப சுற்றுலாக்கள் செல்லக்கூடிய அமைப்பு வெளியூர் பிரயாணங்கள் மகிழ்ச்சியை தரும் வீட்டில் நடக்கக்கூடிய சுப நிகழ்ச்சிகள் இதிலெல்லாம் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சகல விதமான நன்மைகள் மனசுக்கு சந்தோஷமான காரியங்கள் நடக்கக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் இந்த சுக்கர பகவான் ஒன்பதாம் இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு வாரி வழங்குவார் ஏழாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல பார்த்தோம்னால் செவ்வாய் செஞ்சிருக்கிறார் அதுவும் மிகச் சிறப்பான யோகம் செவ்வாய் ஏழில் இருக்கிறதுனால இருதார யோகம் ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கிறவர்கள் பண்ணிக்கலாம் காதல் திருமணம்லாம் நடக்கும் காதலிச்சிறவங்க ட்ராப் ஆனவங்க மறுபடியும் சேரக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் ஏற்படும் பூமி வாங்கக்கூடிய அமைப்பு மனை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு கட்டண வீட்டை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு இதெல்லாம் உண்டாகும் விவசாயத்துறையில் இருக்கிறவங்க சிறந்த செழிப்பு உண்டாகும் தானிய விருத்தி பயிர் விருத்தி அதிக மகசூல் இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் சகோதர சகோதரிகளின் உதவி கிடைக்கும் உடன் பிறந்தவர்கள் உன்னதமாக உதவியை செய்வார்கள் அதுபோக மருத்துவத்துறை மருத்துவம் சார்ந்த துறை அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வேலை செய்கிறவங்க படிக
மிகச்சிறப்பான ஒரு சேர்க்கை குரு வக்ரம் சனி வக்ரம் அர்த்தாஷ்டமம் அப்படின்னு சொல்லி இத்தனை நாளாக தங்களை பாதிப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்த இந்த சனியும் குருவும் வக்ரகதியில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பல நன்மைகளை செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தடைபட்டு வந்த திருமண பேச்சுக்கள் கைகூடும் திருமணம் நிச்சயதார்த்தம் நடக்கும் திருமணமே நடக்கும் நீங்கள் விரும்பியபடி திருமணம் நடக்கும் விரும்பிய பெண்ணோ ஆணோ கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டாகும் பொன் பொருள் ஆடை ஆபரணங்கள் வாங்கலாம் வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்கி மகிழக்கூடிய அமைப்புகள் மனிதர்க்கினிய சந்தோஷங்கள் இதெல்லாமே நடக்கும் அதுபோக புதிய வண்டி வாகனங்கள் வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வாகனத்தில் இருந்த பழுதுகள்லாம் நீர்க்கக்கூடிய அமைப்பு வாகன வசதிகள் ஏற்படும் சகல நன்மைகளும் உண்டாகும் இவ்வளோதான் அப்படின்னு அளவு சொல்ல முடியாது குருவும் சனியும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால வக்ரகதியில் இருக்கிறதுனால எதிர்பார்த்தபடி யோகங்கள் தன வரவு அதிர்ஷ்டம் பெயர்ப்புகள் கௌரவம் பாராட்டு எல்லாமே பிடித்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புகள்லாம் இந்த மாதத்தில் கன்னிராசினியர்களுக்கு நடக்கும் கேதுவும் அதிலே இருக்கிறதுனால இறை வழிபாடு குருவுடைய வீட்டில் கேது குரு கேது வந்து ஆன்மீக சிந்தனைகளை கொடுக்கக்கூடியவர் அப்போது நான்காம் இடத்துல குருவுடைய வீட்டில் கேது சஞ்சரிக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இறை வழிபாடு ஆன்மீகம் தவம் பூஜை யோகம் யாகம் தியானம் ஹோமம் பரிகாரங்கள் செய்துக்கிறது குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணுறது கோயிலுக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணுறது பிராமணாலுக்கெல்லாம் தானங்கள் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சம்பவங்கள்லாம் நடத்தக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் இந்த மாதத்தில் ஏற்படும் பொதுவாக கன்னிராசி அப்படின்னு எடுத்துனா இந்த மாத பலாப்பழங்களில் நூறுக்கு ஒரு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகளை பெறக்கூடிய ராசியாக விளங்குது அதில் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துனோம்னால் எண்பது சதவிகித நன்மைகள் கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்கள் இவர்களுக்கு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகள் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கும் தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகள் உண்டாகும் இந்த கன்னிராசினேயர்கள் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க வேண்டிய இந்த சந்திராஷ்டம தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆடி மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஏழு மணி இருபத்தி எட்டு நிமிடம் முதல் ஆடி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி புதன்கிழமை காலை ஆறு மணி ஐம்பத்தைந்து நிமிடம் வரை சஞ்சரிக்கும் எனவே அந்த நேரத்தில் முக்கியமான பணிகளை தவிர்த்து இறை வழிபாடு மேற்கொண்டு நம்மளுடைய பேச்சை தவிர்த்து நாம் உண்டு நம்ம வேலை உண்டு என்று இருக்க வேண்டும் இந்த கன்னிராசினேயர்களுக்கு ஆடி மாதத்தின் அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் பச்சை அனுகூலமான திசை வடக்கு அதிர்ஷ்டமான எண் ஒம்பது வணங்க வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தால் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் எனவே இந்த லக்ஷ்மி நரசிம்மரை துளசி இலைகளை கொண்டு அந்த ஃபோட்டோவோ படமோ விக்கிரகமோ எது இருக்கோ பெருமாளை நினைத்து வணங்கி ஓம் நமோ நாராயணாஜ என்று வழிபட்டு வந்தால் இந்த மாதம் முழுவதும் கன்னிராசி நேயர்களுக்கு மிக சிறப்பான மாதமாக அமையும் என்று கூறி வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அன்பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் துலாம் ராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் சித்திரை சுவாதி விசாகம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த துலாம் ராசி நேயர்களுக்கு இந்த நமது சர்வம் டிவியின் வாயிலாக பலவிதமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்துட்டு வரோம் அதில் இப்போ பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த தமிழ் மாத ராசி பலன்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் மங்களகரமான சார்வதி வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆடி மாதம் நடக்கக்கூடிய இந்த துலாம் ராசிக்கு இருக்கக்கூடிய சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் நன்மை தீமைகள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்டமான வண்ணங்கள் அதிர்ஷ்டமான திசைகள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் மற்றும் சந்திராஷ்டம தினம் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம அதற்குண்டான பரிகாரங்கள் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கிருக்கோம் பொதுவாக துளா ராசி அப்படின்னு எடுத்துனால் சுக்கரனுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வரக்கூடிய ஒரு ராசி இது அப்போ சுக்கரன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கலத்திரக்காரகன் சுக போக போக்கியம் சஜனம் இதுக்கெல்லாம் அதிபதி மகிழ்ச்சியாக இருப்பது சுகமாக இருப்பது சந்தோஷமாக இருப்பது கணவன் மனைவிக்குள்ள அந்யோன்யங்கள் தாம்பத்தியம் திருமணம் காதல் மற்றும் தனம் தானியம் நிதி தூக்கம் சாப்பாடு மகிழ்ச்சி இதுக்கெல்லாம் அதிபதியாக வழங்கக்கூடியவர் சுக்கர பகவான் பொதுவாக ஒருத்தனுக்கு நல்ல டைம் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அவனுக்கு சுக்கரதச அடிச்சிருச்சு சூப்பராக இருக்கான்பான் அப்போது சுக்கரன் அப்படிங்கிற தெய்வம் வந்தாலே சந்தோஷங்கள் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது உங்களுடைய ராசிநாதனான சுக்கர பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலே இந்த துலார் ராசினியர்கள்லாம் எப்போவுமே தனவான்கள் கீர்த்திமான்கள் புகழை உடையவர்கள் பெரும் செல்வந்தர்கள் பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய எண்ணங்களை கொண்டவர்கள் அதிகப்படியாக வருவாதை ஈட்ட எண்ணம் கொண்டவர்கள் சம்பாதிக்கக்கூடியவர்கள் 
எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பிறர் மனதை புண்படுத்தாதவர்கள் இந்த மாதிரி பலவிதமான நற்குணங்களை பெற்றவர்கள் இந்த துலாம் ராசி நேயர்கள் அப்பேற்பட்ட தங்களுக்கு இந்த மாத ராசி பலன்களை காண்பதற்கு முன்பாக ராசிநாதனாக இருந்து என்றும் நம் நிழலாக நம்மை காத்து வரும் சுக்கர பகவானை பிரார்த்தனை செய்து நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் ஓம் ஹிமகுந்து மிருணாலாபம் தைத்தியானாம் பரமம் குரும் சர்வ சாஸ்திர பிரவர்த்தாரம் பார்கவம் பிரணமாம் யகம் ஓம் சுக்ரா ஜனமக சுக்கர பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால இந்த மாத பலன்களில் ராசிக்கு மூன்றாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல குரு சனி கேது இதில் குரு வக்ரம் சனி வக்ரமாக இருக்கிறதுனால பலவிதமான நன்மைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக விளங்குது குருவுடைய வீட்டிலேயே குரு வக்ரம் அப்படிங்கிறது மிகச்சிறப்பு அப்போ உங்களுக்கு இருந்து வந்த மனசம்பந்தமான பிரச்சனைகள் விலகும் மன குழப்பங்கள் தீரும் மன பயம் நிவர்த்தியாகும் ஐயோ இதை என்ன பண்ணுவோமோ அதை என்ன பண்ணுவோமோ மவுனா தேதி வந்துருச்சு இவனுக்கு பதில் சொல்லணும் அவனுக்கு பதில் சொல்லணும் ஒரு பெரிய குழப்பங்கள் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் அதெல்லாம் நிவர்த்தியாகக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் இருக்கக்கூடிய வம்பு வழக்குகள் வியாஜ்யங்கள் விவகாரங்களில் வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் ஏற்படும் புதிய வாகனங்கள் வாங்குதல் பழைய வாகனங்களை விற்கிறது வாகனங்களை பழுது பார்த்தல் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க வண்டி வாங்கி விற்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வாகன சம்பந்தமான தொழில் பண்ணுறவங்க வாகன ஓட்டிகள் அது அரசு பேருந்தாக இருக்கட்டும் இந்த என்னது ஆம்னி பஸ் டிரைவராக இருக்கட்டும் டூரிஸ்ட் காராக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எந்த தொழில் செஞ்சாலும் அதை நிர்வகிக்கக்கூடியவர்கள் முதலாளிகள் முதல் கொண்டு கடைசி ஊழியர்கள் வரைக்கும் துளாராசியில் இருந்தால் மிகச் சிறப்பான யோகம் வாகனம் மட்டுமன்றி இரும்பு சம்பந்தமான தொழில் எது பண்ணாலும் சரி எந்திர சம்பந்தமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் மில்லு இயந்திரத்தை இயக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் முதலாளிகள் அனைவருக்கும் இந்த மாதத்தில் சிறப்பான யோகங்கள் அதிர்ஷ்டங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறது அதற்குண்டான வருமானங்கள் அதிகரிக்கக்கூடிய அமைப்பு உண்டு அதே சமயம் மூன்றாம் இடத்துல கேது குருவுடைய வீட்டில் இருக்கிறதுனால ஞானம் உண்டாகும் அறிவு உண்டாகும் ஆன்மீக நாட்டங்கள் அதிகரிக்கும் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகளை கேட்பீர்கள் எப்பவும் டிவியில் படங்களையும் பாடல்களையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மனது மாறி ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகளையும் இறை வழிபாடு சம்பந்தமான நிகழ்ச்சிகளையும் மனசு தானாக போகும் வீட்டில் விளக்கே ஏற்றாதவங்க விளக்கு ஏற்றி ரெண்டு பூ சாத்தி சுவாமியை தரிசனம் பண்ணோம் சுவாமி வழிபாடு பண்ணுறது தவம் பண்ணுறது ஜபம் அன்னதானங்கள் குருமார்கள் தரிசனங்கள் யாகம் பண்ணுறது பரிகாரங்கள் செய்திருக்கிறது ஹோமங்கள் பண்ணிக்கிறது குலதெய்வ வழிபாடு பண்ணுறது முன்னோர்களை ஆராதிப்பது இது போன்ற ஒரு நல்ல விஷயங்களிலெல்லாம் மனதில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு நேரமாக விளங்குகிறது ஆறாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல பார்த்தோம்னா ரிணம் ரோகம் சத்ருஸ்தானம்னு பேர் அந்த இடத்துக்கு அந்த இடத்துல செவ்வாய் சஞ்சரிக்கிறது அவ்வளவு நன்மையை செய்யாது புதிய புதிய எதிரிகள் நம்மளுடைய தொழிலில் உண்டாவார்கள் போட்டி பொறாமைகள் அதிகரிக்கும் கண் திருஷ்டிகள் அதிகரிக்கும் தேவையில்லாத சிறு சிறு காயங்கள் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பும் சில பேருக்கு ஏற்படும் பூமி சம்பந்தமான தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு சிறு சிறு விரயங்கள் நஷ்டங்கள் ஏற்படும் கடன் வாங்கக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டாகும் அதே மாதிரி மருத்துவத்துறை மருத்துவம் சார்ந்த துறை மருத்துவ படிப்பு படிக்கிறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதத்தில் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் மன கஷ்டங்கள் சங்கடங்கள் நஷ்டங்கள் இதெல்லாம் உண்டாகும் சகோதர சகோதரிகள் மூலமாக சில குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் வம்பு வழக்குகள் உண்டாகும் உடன் பிறந்தவர்களை பகைத்து கொண்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளும் மனஸ்தாபங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளும் உண்டாகும் எட்டாம் இடத்துல ராசிநாதன் வலுப்பெற்று விளங்குறதுனால கணவன் மனைவிக்குள்ள அந்யோன்யங்கள் பிறக்கும் தம்பதிகள் ஒற்றுமை ஓங்கும் தம்பதிகளாக சென்று வெளியூர் பிரயாணங்கள் சுற்றுலா ஸ்தலங்கள் மகிழ்ச்சிகரமான சம்பவங்களில் கலந்துக்கிறது இன்பபரமான சுப நிகழ்ச்சிகளில் திருமணம் காது குத்து கல்யாணம் இந்த கிரக பிரவேசம் ஆலய கும்பாபிஷேகங்கள் இந்த மாதிரி சுப நிகழ்ச்சிகளில் குடும்பத்தோடு கலந்துக்கிறது அதற்கு நம்மளால் முடிஞ்ச தானங்கள் அன்னதானங்கள் கொடுக்கறது நன்குடைகள் செலுத்துறது இந்த மாதிரி ஒரு யோகங்கள் எல்லாம் ஏற்படும் இந்த மாதத்தில் ஏன்னா ராசிநாதன் எட்டில் இருக்கும் பொழுது பலவிதமான நன்மைகளை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை நமக்கு வாரி வழங்குவார் வாய்ப்பு வரணும்னா அதற்குண்டான வசதி இருக்கணும் வசதி கொடுத்தா தான் வாய்ப்பை கொடுப்பார் அதனால் தாராளமாக நிதி பெரும் நிதி உண்டாகும் பெரும் செல்வம் ஏற்படும் தொழிலில் முன்னேற்றங்கள் உண்டாகும் கடன்கள் தீரும் அதுவும் பொதுவாக அந்த நிதித்துறை இந்த ஜுவல்லரி வச்சுருக்கிறவங்க ஃபைனான்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்க ஆபரணம் சம்பந்தமாக தொழில் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் யோகங்கள் ஏற்படும் ஆபரணம் செய்கிறவங்க முதல் கொண்டு அதை விற்பனை செய்கிற கடைசி ஊழியர்கள் வரைக்கும் யோகங்கள் ஏற்படும் இந்த துளாராசியில் பிறந்திருந்தால் மிகச்சிறப்பான நன்மைகள் உண்டாகும் 
ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடம் லாபஸ்தானத்தில் அதை விட அருமையாக புதன் புதனுடைய வீட்டில் ஆட்சி பண்ணுறார் ராகு இருக்கார் அதனால் சுய தொழில் லாபம் எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சரி நம்ம சொந்தமாக செய்கிற தொழில் மரமற்ற தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அதில் லாபம் நேற்று ஒரு ரூபா கூலி கொடுத்தாங்கன்னா இன்றைக்கி அஞ்சு ரூபா கூலி கொடுப்போம் அந்த மாதிரி உதாரணத்துக்கு சொல்கிறதெல்லாம் எந்த தொழில் பண்ணாலும் அந்த தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏன்னா ஒன்பதாம் இடத்துல லாபஸ்தானத்தில் புதன் இருக்க ராகுவோடு சேர்ந்திருக்கும் பொழுது அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கணித சம்பந்தமாக வங்கித்துறை ஆடிட்டிங் வக்கீல் பேச்சாற்றல் துறை ஜோதிடம் ஃபேன்சி ஸ்டோரு ஜெராக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் டைப் இந்த மாதிரி எல்லாம் தொழில் பண்ணுறவங்க இந்த கணிதம் எழுத்துக்கள் மூலமாக தொழில் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நன்மை சுய தொழில் வியாபாரம் உத்தியோகம் மேலோங்கும் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் வளர்ச்சியடையும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் மிகச் சிறப்பாக நடக்கும் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகம் தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்கள் மூலமாக நன்மைகள் ஏற்படும் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் நல்ல செய்திகளை கொடுக்கும் வெளிநாட்டு பொருட்களை வாங்க மகிழக்கூடிய அமைப்புகளும் உண்டாகும் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் சிறப்பான கல்வியை இந்த மாதத்தில் எதிர்பார்க்கலாம் தடைபட்ட கல்விகள் எல்லாம் மீண்டும் புத்துணர்ச்சி பெற்று நல்லபடியாக படிக்கக்கூடிய அமைப்புகள் எல்லாம் ஏற்படும் கல்வித்துறையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தொழிலாளர்களும் உத்தியோகஸ்தர்களும் சிறப்பான முறையில் பாராட்டுக்கள் அந்தஸ்துகள் பெயர் புகழ் கௌரவம் அடையக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த மாதத்தை சொல்லலாம் தன வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் செய் தொழில் லாபங்கள் உண்டாகும் பத்தாம் இடத்துல சூரியன் சந்திருக்கிறதுனால அரசு துறை அரசியல்வாதிகள் அரசு வேலை செய்பவர்கள் இவர்கள் கொஞ்சம் கடுமையாக உழைக்கணும் ஏன்னா ஜீவனஸ்தானம் கர்மஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய இடம் தொழில் ஸ்தானம் பத்தாம் இடம் இப்போ அதில் சூரியன் இருக்கும்போது சூரியன் ராஜா அவர் தான் ராஜானா கவர்மெண்ட் சம்பந்தமான விஷயங்களை கவனிப்பவர் இப்போ அதில் அரசு துறையில் வேலையில் இருக்கிறவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு கவர்மெண்டில் எந்த துறையில் மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்டாக இருக்கட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்டாக இருக்கட்டும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செஞ்சாலும் அதில் கடுமையாக உழைத்து நல்ல பெயர் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் விளங்கும் தகப்பனார் மூலமாக நன்மைகள் உண்டாகும் தகப்பனாருக்கு இருந்து வந்த உடல்நல கோளாறுகள் எல்லாம் விலகும் தகப்பனார் வழி சொத்துக்கள் சில பேருக்கு உண்டாகும் சில பேருக்கு ஹிரதய சம்பந்தமான நோய்கள்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் மருத்துவ ரீதியாக நிவாரணமாகக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் ஏற்படும் சில பேருக்கு உடல் நலத்தில் காய்ச்சல் வரக்கூடிய அமைப்பு ஜுரம் சொரி சிறங்கு கட்டி இந்த மாதிரி உஷ்ண சம்பந்தமான நோய்களும் வரக்கூடிய அமைப்புகள் எல்லாம் இந்த துலாம் ராசி நேயர்களுக்கு ஏற்படும் பொதுவாக துலாராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டால் இந்த ஆடி மாத பலாபலன்களில் ஒரு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகளை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகள் கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்களுக்கு எண்பத்தைந்து சதவிகித நன்மைகள் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கும் தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக விளங்குது இந்த துலாம் ராசி நேயர்கள் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க வேண்டிய இந்த சந்திராஷ்டம தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் இந்த மாதத்தில் ஆடி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி புதன்கிழமை காலை ஆறு மணி ஐம்பத்தி ஆறு நிமிடம் முதல் ஆடி மாதம் முப்பதாம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை நாலு மணி நாற்பத்தி நாலு நிமிடம் வரை இந்த சந்திராஷ்டமம் சம்பவிக்கிறது எனவே அந்த நேரத்தில் முக்கியமான பணிகளை தவிர்த்து இறை வழிபாடு மேற்கொண்டு நாம் உண்டு நம்ம வேலை உண்டுன்னு பேச்சை தவிர்த்து இருந்து வந்தால் இந்த சந்திராஷ்டம தோஷத்திலிருந்து விலகிக்கலாம் இந்த மாதம் தங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் பச்சை அனுகூலமான திசை கிழக்கு அதிர்ஷ்டமான எண் மூன்று தாங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி இந்த மூன்றையும் வெண்தாமரை மற்றும் தாமரை மல்லிகை மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து வந்து வழிபாடு செய்து வந்தால் இந்த மாதம் துலாம் ராசி நேயர்களுக்கு இனிமையான மாதமாக அமையும் என்று கூறி வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் புஷ்பங்கள் மூணும் கிடைக்கலன்னா ஏதோ ஒரு புஷ்பம் வச்சு கூட வழிபாடு பண்ணலாம் எனவே துர்கா லக்ஷ்மியை சரஸ்வதியை வழிபட்டு இந்த மாதத்தை இனிமையாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் விருச்சிக ராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் விசாகம் அனுஷம் கேட்டை ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த விருச்சிக ராசி நேயர்களுக்கு நமது சர்வம் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக மாத ராசி பலன்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் மங்களகரமான சார்வரி வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆடி மாதம் நடக்கக்கூடிய சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் நன்மை தீமைகள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்ட வண்ணங்கள் அதிர்ஷ்ட திசைகள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதற்குண்டான பரிகாரங்கள் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கிறக்கோம் பொதுவாக விருச்சிகராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டால் செவ்வாயினுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வர்றதுனால மிக சிறப்பாக பூமி மனை வீடு இதெல்லாம் வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் சொந்தமாக வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பை பெற்றவர்கள் சொந்தமாக விவசாயி நிலத்தை வாங்கக்கூடிய அம
அதில் எல்லாம் படிக்கணும் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்களை கொண்டவர்கள் பூமி சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிகள் மண் சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் இந்த மாதிரிலாம் பூமியில் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரியெல்லாம் விஷயத்தை அதிகமாக விரும்பக்கூடியவர்கள் அதுபோக மருத்துவத்துறை மெடிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட் லேப் டாக்டர் அல்லது சொல்லி கொடுக்கறது சித்தா ஆயுர்வேதா இந்த மாதிரி பிறருக்கு நோயை நிவாரணம் செய்யக்கூடிய துறையில் அதிக நாட்டம் கொண்டவர்கள் கால்நடைகள் மீது பற்று கொண்டவர்கள் வாயில்லா ஜீவராசிகளிடம் அதிக அன்பு செலுத்தக்கூடியவர்கள் அது மட்டுமில்லாமல் உடன் பிறந்தவர்கள் சகோதர சகோதரிகளை பேணி காக்கக்கூடியவர்கள் இயல் இயல்பாகவே பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய எண்ணங்களை கொண்ட விருச்சிக ராசி நேயர்களுக்கு அதிபதியாக விளங்கக்கூடியவர் செவ்வாய் பகவான் அதனால் நமக்கு எத்தனை தெய்வங்கள் இருந்தாலும் நம்மை என்றும் நிழலாக இருந்து காக்கக்கூடிய அந்த செவ்வாய் பகவானை பிரார்த்தனை செய்து நாம் இந்த மாத பலாபலங்களை காண்போம் ஓம் தரணி கர்ப்பசம்பூதம் வித்யுத் காந்தி சமப்பிரபம் குமாரம் சக்திஹஸ்தம் ச மங்களம் பிரணமாம் யகம் ஓம் அங்காரகாஜ நமகா இந்த மாத பலாபலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் ராசிக்கு இரண்டாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல குடும்பம் தனம் வாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்த அந்த இடத்துல நல்ல கிரகங்கள் இருந்தது ஆனால் இருக்குது மூல நல்லா இருந்தது இப்போ வக்கரமாக இருக்குது அதனால் பிரச்சனைகள் உண்டாகும் ரெண்டாம் இடத்துல குரு வக்கரம் சனி வக்கரம் அப்போது நன்மைகள் அனைத்தும் தீமையாக மாறும் ஆடி மாதத்தில் குரு வக்கரமாக இருக்கிறதுனால குரு வக்கரம் இல்லாமல் இருந்தால் என்னென்ன நன்மை திருமண பேச்சு கைகூடும் சுப யோகங்கள் ஏற்படும் பெயர் புகழ் அந்தஸ்து கௌரவம் உண்டாகும் பொன் பொருள் ஆடை ஆபரணங்கள் வாங்கலாம் தேவைக்கு அதிக வருமானங்கள் வரும் இதெல்லாம் குரு கொடுப்பார் குழந்தை பாக்கியங்கள் ஏற்படும் அதுவும் கொடுப்பார் ஆனால் இதெல்லாம் அப்படி ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்கணும் வக்கரமாக இருக்கிறதுனால தீமைகள் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் அதே நேரம் சனியும் வக்கரமாக இருக்கிறதுனால பேச்சு கவனமாக பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏதாவது தேவையில்லாத வார்த்தைகளை விட்டுட்டோம்னா அது பெரிய பிரச்சனையாகி காலம் பூரா நம்ம மேலே ஒரு பேட் ஒப்பீனியன் கெட்ட பேர் அவள் பெயர் ஏற்படும் அதுக்கு தான் வள்ளுவர் சொல்லுவார் தீயினால் சுட்ட புண் ஆறிடுமே ஆனால் ஆறாதே நாவினால் சுட்ட வடு அப்படிம்பாங்க தீயினால் ஒரு சூடு வச்சுட்டா கூட அந்த புண்ணு ஆறுனா அவன் மறந்துடுவானான் ஆனால் நாக்குனால் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்கன்னா அவன் காலம் பூரா அதை யோசிச்சுட்டே இருப்பான் பேசிகிட்டே இருப்பான் சிந்திச்சுட்டே இருப்பான் நம்மளை பார்த்தாலே அவனுக்கு அந்த எண்ணம் தான் வரும் ஆனால் அந்த சனி வக்கரகதியில் இருக்கிறதுனால அவர் தான் வாக்குக்கு அதிபதி அப்போ தேவையில்லாத பேச்சுக்களை தவிர்க்கணும் எல்லாரிடம் அன்பாக பழகணும் நம்ம பேசக்கூடாத இடத்துல பேசக்கூடாது பேச வேண்டிய இடத்துல அளவாக பேசணும் எப்பவும் போல் பேசணும்னா இந்த வக்கரத்தில் இருக்கிற சனி நம்ம பேச்சை மாற்றி நம்ம தேவையில்லாத சிக்கலில் உண்டாக்கிடுவார் அது போக இரும்பு சம்பந்தமான பொருட்களை உபயோகிக்கும் பொழுது கவனமாக இருக்கணும் கத்தி ஒரு காய் நறுக்கிறோம் ஒரு பழம் நறுக்கிறோம் அப்படின்னா சிறு சிறு காயங்களை ஏற்படுத்தும் வண்டி வாகனங்கள் செலுத்தும் பொழுதும் அதிகப்படியான கவனங்கள் இருக்க வேண்டும் நான் சனிதா அதுக்குள்ளே அதிபதி அவரும் வக்கரமாக இருக்கிறதுனால தேவையில்லாத குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூலமாக சண்டை வீட்டில் இருக்கிறவங்கள்ட்டே வம்பு வழக்கு நமக்கு வீட்லேயே நல்ல பேர் கிடைக்காது நம்ம மேலே ஒரு சந்தேகம் போட்டி பொறாமைகள் இதெல்லாம் உண்டாகும் கேதுவும் ரெண்டுலேயும் இருக்கிறதுனால வம்பு வழக்கு கோர்ட் கேஸ் பிரச்சனை இதெல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய அமைப்புக்கள்லாம் இந்த மாதத்தில் உண்டாகும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கை கவனம் தேவையான மாதம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது போக ராசிக்கு ஐந்தாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல உங்கள் ராசிநாதன் வலுவாக இருக்கிறதுனால பலவிதமான நன்மைகள் உண்டாகும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத தம்பதிகளுக்கெல்லாம் பெண் குழந்தை பாக்கியங்கள் ஏற்படும் பூமி வாங்கக்கூடிய அமைப்பு மனை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு கட்டின வீட்டை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு இதெல்லாம் நடக்கும் அது போக இந்த தொழில் பண்ணுறவங்க பூமி சம்பந்தமாக தொழில் பண்ணுற விவசாயிகள் அவர்களுக்கு நன்மை ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நன்மை பூமியில் நிலத்தடி நீர் போர் போடுறது அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு நன்மை பூமியை தோண்டி வீடு கட்டக்கூடிய அந்த பில்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மேஸ்திரி சித்தால் எல்லாத்துக்கும் நன்மைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய விருச்சிக ராசியில் இருந்தால் அவங்களுக்கெல்லாம் நன்மைகள் ஏற்படும் அது போக மருத்துவத்துறையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் நன்மை மருத்துவத்துறையில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் முதல் கொண்டு டாக்டர் நர்ஸு ஃபார்மசிஸ்ட் லேப் அசிஸ்டண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறவங்கள பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் இந்த மாதத்தில் யோகங்கள் பதவி உயர்வு புகழ் பாராட்டு கௌரவம் அந்தஸ்து இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஏழாம் இடத்துல சுக்ரன் சஞ்சரிக்கிறதுனால கணவன் மனைவிக்குள்ள அந்யோன்யங்கள் ஏற்படும் இனம் புரியாத ஒரு ஒற்றுமை ஏற்படும் குடும்பத்தோடு மகிழ்ச்சிகரமாக வெளியூர் பிரயாணங்கள் செல்வது கணவன் மூலமாக மனைவிக்கு நன்மை மனைவி வழி சொத்துக்கள்லாம் சில பேருக்கு வரும் அங்கே சொத்து பிரித்து கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புகள் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் வேற ஒருத்தர் வேலை இல்லாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு இப்பொழுது வேலை கிடைத்து உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடிய
மனதிற்கு இனிய மகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் நடக்கும் ஏழில் சுக்கரன் இருக்கிறதுனால எட்டாம் இடத்துல புதன் ராகு சஞ்சரிக்கிறதுனால உத்தியோக உயர்வு பணி உயர்வு சம்பள உயர்வு திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் நன்மை உண்டாகும் வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய செய்தி மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு நன்மை புதன் வீட்டிலே புதன் எட்டாம் இடத்துல ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால பலவிதமான நன்மைகள் உண்டாகும் கல்வித்துறையில் சிலந்து வரங்களாம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் முதல் கொண்டு ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் அந்த எஜுகேஷ்னல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற அனைத்து ஸ்டாஃப்களுக்குமே நன்மை ஏற்படும் புதனோட ராகு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால உத்தியோகம் தொழில் வியாபாரம் சிறப்பாக இருக்கும் பலவித நன்மைகள் ஏற்படும் ஒன்பதாம் இடத்துல சூரியன் சந்திரிக்கிறது மிகவும் யோகம் அரசு துறை அரசியல்வாதிகள் அரசு பணியாளர்கள் அரசு சார்ந்த அண்டர்டேக்கிங் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே சிறப்பு அரசியல்வாதிகளுக்கு புதிய பொறுப்புகள் உண்டாகும் புதிய பதவிகள் கிடைக்கும் பலவிதமான நன்மைகள் மேலதிகாரிகள்கிட்ட பாராட்டுகள் கிடைக்கும் தகப்பனார் வழி சொத்துக்கள் சில பேருக்கு உண்டாகும் தகப்பனாருக்கு இருந்து வந்த உடல்நல கோளாறுகள் விலகும் தகப்பனார் மூலமாக நன்மைகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக இந்த மாதம் விருச்சிக ராசிக்கு விளங்குது பொதுவாக விருச்சிக ராசி அப்படின்னு எடுத்தினால் இந்த மாத பலன்களில் நூறுக்கு ஒரு எழுபத்தைந்து சதவிகித நன்மைகளை பெறக்கூடிய ஒரு மாதமாக விளங்குது அதில் கல்வி பெயரக்கூடிய மாணவர்கள் எடுத்துனோம்னால் எண்பது சதவிகித நன்மைகள் கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்கள் இவர்களுக்கு எண்பத்தைந்து சதவிகித நன்மைகள் சுயதொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கும் எண்பது சதவிகித நன்மைகளும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக இந்த மாதம் விளங்குது இந்த விருச்சிக ராசி நேயர்கள் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க வேண்டிய அந்த சந்திராஷ்டம தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆடி மாதம் முப்பதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை நாலு மணி நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் முதல் ஆடி மாதம் முப்பத்தி ரெண்டாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று இரவு பனிரெண்டு மணி ஒம்பது நிமிடம் வரை இந்த சந்திராஷ்டமம் சம்பவிக்கிறது எனவே இந்த தருணத்தில் முக்கியமான பணிகளை தவிர்த்து பேச்சை குறைத்து இறை வழிபாட்டை மேற்கொண்டால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சந்திராஷ்டம தோஷத்திலிருந்து விலகி மனதை தெளிவாக வைத்து கொள்ளலாம் இந்த விருச்சிக ராசி நேயர்களுக்கு இந்த மாதத்தினுடைய அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிகப்பு பச்சை அனுகூலமான திசை தெற்கு அதிர்ஷ்டமான எண் மூன்று வணங்க வேண்டிய தெய்வம் முருகப்பெருமான் எனவே முருகப்பெருமானை சுப்பிரமணியரை அதாவது சுக்குக்கு மிஞ்சின மருந்தும் இல்லை சுப்பிரமணியருக்கு மிஞ்சின தெய்வம் இல்லைன்னு பழமொழி சொல்லுவாங்க அப்போது முருகப்பெருமானை அந்த அரளி மலர்களால் செண்பக மலர்களால் இந்த மாதம் முழுவதும் அர்ச்சனை வழிபாடுகள் ஓம் சரவணபவ என்று அவருடைய ஆறெழுத்து மந்திரம் அந்த மந்திரத்தை தினமும் காலையில் குளிச்சுட்டு இந்த சுவாமி படத்துக்கு முன்னாடி நின்று முருகனுடைய ஃபோட்டோவுக்கு முன்னாடி நின்று நான் சொன்ன புஷ்பம் எதாவது கிடச்சதுன்னா அதை வாங்கி சாத்தி முடிஞ்சளவு அந்த மந்திரத்தை ஜபம் செய்து வந்தால் இந்த மாதம் தங்களுக்கு ஒரு இனிமையான மாதமாக இருக்கும் என்று கூறி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அன்பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மூலம் பூராடம் உத்ராடம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு நாம் இந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக பலவிதமான நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஜோதிட சம்பந்தமாக ஆன்மீக சம்பந்தமாகலாம் பார்த்துட்டு வரோம் வார ராசி பலன் மாத ராசி பலன் ஆங்கில ரா புத்தாண்டு ராசி பலன் தமிழ் புத்தாண்டு குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம் அதில் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் தமிழ் மாத ராசி பலன்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் மங்களகரமான சார்வரி வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆடி மாதம் தனுசு ராசி நேயர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகள் சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்ட வண்ணங்கள் திசைகள் பரிகாரங்கள் இதெல்லாம் பற்றி பார்க்குறோம் பொதுவாக தனுசு ராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே குருவினுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வரக்கூடிய ஒரு ராசி அப்போது நவகிரகங்களில் மிக சிறப்பான யோகத்தை தரக்கூடிய கிரகம் அப்படின்னு எடுத்துட்டால் குரு பகவான் குரு பார்க்க கோடி நன்மை குரு பார்த்தாலே கோடி நன்மைகள் உண்டாகும் குரு வந்து இருக்கணுங்கிறது கூட இல்லை நம்ம ராசியிலேயோ கட்டத்திலேயோ லக்னத்திலேயோ அவருடைய பார்வை எங்கெல்லாம் விழுகுதோ மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது இப்படி எல்லாம் பார்வைகள் உண்டு அப்போது அவருடைய பார்வை படும் பொழுது அந்த ராசிக்காரர்கள் மிக சிறப்பான யோகத்தை பெறுவார்கள் என்று ஜாதக குறிப்புகள் சொல்லுது ஆனால் தங்களுக்கு ராசிநாதனே குரு பகவான் அப்போது ஒரு அப்பா ஹெட் மாஸ்டராக இருக்கார் மற்ற குழந்தைகளை நடத்துவதிலும் தன்னுடைய பையனை நடத்துவதிலும் வித்தியாசம் இருக்குது அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ராசிநாதனான குரு பகவான் இருக்கிறதுனால 
தெளிவான சிந்தனைகள் நல்ல எண்ணங்கள் பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய சுபாவங்கள் பிறர் கஷ்டப்பட்டால் தாங்காத எண்ணம் கொண்டவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பை கொண்டவர்கள் பிறருடைய தவறை திருத்தக்கூடியவர்கள் ஒரு சொல் சொன்னாலும் அந்த தனுசு ராசி நேர் தனுசு ராசிக்கு உண்டான அந்த எம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா வில் அம்பு தனுசுன்னு அதான் அர்த்தம் அப்போ ஒரு சொல் சொன்னாலும் அந்த வில்லிருந்து அம்பு போய் தெரிக்கிற மாதிரி கரெக்டாக சரியாக பேசக்கூடிய சுபாவத்தை கொண்டவர்கள் இந்த தனுசு ராசினேயர்கள் அப்பேற்பட்ட தங்களுக்கு இந்த மாத ராசி பலன்களை காண்பதற்கு முன்பாக ராசிநாதனான குரு பகவானை பிரார்த்தனை செய்து நம்ம நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் தேவானாம் ச ரிஷீனாம் ச குரும் காஞ்சன சன்னிபம் புத்திபூதம் திரிலோகேஷம் தம் நமாமி பிரகஸ்பதி ஓம் குரவே நமகா பிரகஸ்பதையே நமகா குரு பகவானுடைய ஆசீர்வாதத்தினால இந்த மாத பலன்களில் ராசியிலே ராசிநாதன் வக்கரகதி அடைஞ்சிருக்காரு வக்கரம் இல்லாமல் ராசியில் ரா குருநாதர் இருந்தாருன்னா ஜென்ம குரு ராமர் வனத்திலேன்னு சொல்லுவாங்க ராமர் பதினாறு ஆண்டுகள் வனவாசம் போகும் பொழுது இந்த மாதிரி ஜென்மத்தில் ஜென்மங்கிறது நம்ம ராசி தனுசில் தான் குரு இருக்கார் இப்போ மார்கழியில் தான் பயிற்சி ஆறார் அப்போது அது வரைக்கும் ஜென்ம குரு ராமர் வனத்திலே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பு காட்டுக்கு போன வனவாசம் போனை கஷ்டப்பட்டது அந்த ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவன் காட்டுக்கு பிரதேசியாக போகக்கூடிய அமைப்புகளை கொடுத்தவர் ஆனால் வக்கரகதியாக இருக்கும் பொழுது வக்கரம்னா ஆப்போசிட் அப்படியே பா மாற்றிக்கிறோம் ரிவர்ஸ் பலன்களை அதிகமாக வாரி வழங்கக்கூடிய சுபாவங்களை கொண்டவர் வக்கரகதியில் இருக்கும் பொழுது சகல விதமான நன்மைகளும் ஏற்படும் அவர் மட்டும் வக்கரம் கிடையாது சனியும் வக்கரமாக இருக்கார் ஜென்ம சனி அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் மன உளைச்சல் அலைச்சல் தேவையில்லாத பிரச்சனை வாகனங்கள் விபத்து கஷ்டம் நஷ்டத்தில் பிரச்சனை சண்டை இந்த மாதிரி எல்லாம் சனி கொடுப்பார் அப்போ அவர் வக்கரமாக இருக்கும்போது அதெல்லாம் நிவர்த்தியாகும் குரு வக்கரமாக இருக்கிறதுனால என்ன நடக்கும் திருமண பேச்சுக்கள் கைகூடும் தடைபட்டு வந்த திருமணம் நடக்கும் குழந்தை பாக்கியங்கள் ஏற்படும் பொன் பொருள் ஆடை ஆபரணங்கள் இதெல்லாம் வாங்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் பழைய கடன்கள் நிவர்த்தியாகும் வீடு கட்டலாம் கிரகப்பிரவேசம் பண்ணலாம் திருமணம் நடத்தலாம் சுப நிகழ்ச்சிகள் என்னென்ன நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது அத்தனையுமே நடத்தக்கூடிய பாக்கியங்கள் குரு கொடுப்பார் சனி என்ன பண்ணுவார் கஷ்டப்படுத்தின்னு வந்த பிரச்சனைகளை சங்கடங்களை தீர்ப்பார் அதனால தான் சங்கடம் தீர்க்கும் சனி பகவானின்னு சொல்லுவார் சங்கலைங்களை கொடுப்பவரே அவர் தான் ஆனால் நல்ல இடத்துல இருந்தால் இந்த சங்கடத்தை தீர்ப்பார் அவர் இருக்கக்கூடிய சங்கடங்களை நிவர்த்தி பண்ணுவார் மன கஷ்டத்தை நிவர்த்தி பண்ணுவார் மனதில் இருந்து வந்த பயத்தை ஒரு குழப்பத்தை மன உளைச்சல் அலைச்சல் இந்த மாதிரி டென்ஷன் இதுக்கெல்லாம் அவர் தான் அதிபதி அதாவது ஒரு காரியம் ஒரு தடவை நடக்காமல் பல தடவை நடக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் ஏழரை சனி இருக்கும் அர்த்த அஷ்டமச்சனி அஷ்டமச்சனி இந்த மாதிரி டைமில் எல்லாம் பார்த்தோம்னால் ஒரு காரியத்தை சின்ன விஷயம் ஒரு கரண்ட் பில் கேட்ட போவோம் ஆஃபீஸ் பூட்டி இருக்கும் இன்றைக்கி லீவும்பா இல்லாட்டி ஆகார டைம்பா பத்து தடவை நடக்கணும் இல்லாட்டி அந்த ஆள் எங்கேயோ வெளியில் போயிருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன உதாரணம் இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை பல தடவை செய்யணும் நடக்க வைக்கணும் அலைய வைக்கணும் அதுலேயும் நொந்து போயிடணும் அப்படின்னு பண்ணக்கூடியவர் சனி பகவான் அவர் வந்து இப்போது ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த காரியங்கள்லாம் நடந்துடும் எந்த காரியத்தை நினைக்கிறோமோ அது சிறப்பாக நடக்கும் வாகன யோகங்கள் ஏற்படும் இரும்பு சம்பந்தமான தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு நன்மை வாகன சம்பந்தமான தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு நன்மை சில பேர் பழைய வாகனங்களை எல்லாம் விட்டு புதிய வாகனங்கள் வாங்கக்கூடிய யோகங்கள் ஏற்படும் வாகன பழுதுகளை எல்லாம் சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டாகும் இயந்திரம் இயந்திர சாலைகள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மில் இந்த மாதிரி இயந்திரத்தில் தொழில் பண்ணக்கூடிய அனைத்து ஊழியர்களும் முதலாளிகளும் சிறப்பாக இந்த மாதத்தில் இருக்கலாம் அது போக உங்களுடைய ராசியிலேயே கேதுவும் சஞ்சரிக்கிறதுனால ஞானம் அறிவு தவம் ஆன்மீக நாட்டம் யோகம் ஆன்மீக நம்பிக்கை இறை வழிபாடு பூஜை செய்கிறது அன்னதானங்கள் செய்கிறது பரிகாரங்கள் செய்துக்கிறது தான தர்மங்கள் செய்கிறது இதெல்லாமே இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு சிறப்பாக நடக்கும் அது போக ராசிக்கு நான்காம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல குருவுடைய வீட்டில் செவ்வாய் உங்களுடைய ராசிநாதனுடைய வீட்டிலே செவ்வாய் சஞ்சரிக்கிறதுனால பூமி வாங்கக்கூடிய அமைப்பு மனை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு கட்டிய வீட்டை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு இதெல்லாம் ஏற்படும் விவசாயிகளுக்கு நன்மை உண்டாகும் விவசாய துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு சிறப்பு யோகங்கள் மேம்படும் அது போக இந்த கட்டடம் கட்டுறவங்க பூமி சம்பந்தமான தொழில் பண்ணுற ரியல் எஸ்டேட்டு அகல் வாராய்ச்சி போர் போடுறது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் இந்த மாதத்தில் மிகச்சிறப்பான யோகங்கள் ஏற்படும் அதே மாதிரி மருத்துவ காரகமும் செவ்வாய் இருக்கிறதுனால மருத்துவத்துறை மெடிக்கல்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அந்த மருத்துவ கல்வி கேட்கிறவங்க அதில் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் டாக்டர்ஸ் நர்ஸு மருந்தகம் வைத்திருக்கிறவர்கள் ஆய்வகம் வைத்திருக்கிறவர்கள் இந்த மாதிரி 
எல்லாருமே அந்த மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற அனைத்து தினசுராசனியர்களுக்கும் யோகங்கள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஆறாம் இடத்துல சுக்கரன் சஞ்சரிக்கிறதுனால கொஞ்சம் தன விரயங்கள் உண்டாகும் பண சம்பந்தமாக சண்டைகள் ஏற்படும் நிதி சம்பந்தமாக எதிரிகள் உருவாவார்கள் கடன் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் வியாதிகள் சில பேருக்கு நரம்பு சம்பந்தமான கோளாறுகள் உண்டாகும் தனக்கோ தனது மனைவிக்கோ ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டாகும் பொருளாதார பொருளாதார ரீதியாக நஷ்டங்கள் சில பேருக்கு ஏற்படும் திடீர் விரயங்கள் உண்டாகும் ஏழாம் இடத்துல புதன் ராகு மிக சிறப்பான யோகம் பல விதமான நன்மையை கொடுக்கும் உத்தியோகத்தில் உயர்வு பணி உயர்வு சம்பள உயர்வு வெளிநாட்டு தொடர்பு ஆன் சைட்டில் ஜாப்பு இதெல்லாமே கிடைக்கும் ஆன் சைட்டில் ஜாப் உண்டாகும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் மூலமாக பல விதமான தொடர்புகள் ஏற்பட்டு வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலமாக பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் நன்மையை தரும் வெளிநாட்டு செய்திகள் நன்மையை தரும் வெளிநாட்டு பொருட்கள் வாங்கி மகிழக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டாகும் சுய தொழில் பண்ணுறவங்க உத்தியோகம் பண்ணுறவங்க வியாபாரம் பண்ணுறவங்க வங்கித்துறை ஆடிட்டிங் கணிதம் இதிலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அக்கௌண்டண்டு பத்திரம் எழுத்தாளர்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நீதித்துறை மற்றும் ஐடி கம்பெனி இதிலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாத்துக்கும் சிறப்பான யோகங்கள் இந்த மாதத்தில் இருக்குது எட்டாம் இடத்துல சூரியன் சஞ்சரிக்கிறதுனால மனைவிக்கு உடல்நலம் பாதிக்கும் அல்லது கணவனுக்கு உடல்நலம் தனுசுராசினியர்கள் பெண்ணாக இருந்தால் கணவனுக்கு பாதிக்கும் ஆணாக இருந்தால் மனைவிக்கு பாதிக்கும் திருமணமாகவில்லைன்னா தகப்பனாருக்கு பாதிக்கும் உடல்நல பாதிப்பு ஏற்படும் காய்ச்சல் ஜுரம் சளி இந்த மாதிரி ஏற்படும் இருதய சம்பந்தமான நோய் உண்டாகும் அது போக உஷ்ண சம்பந்தமான கட்டிகள் உடம்பில் வரலாம் அரசு துறை அரசியல்வாதிகள் அரசு பணியாளர்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு மாதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதத்தை பொதுவாக தனுசு ராசி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டால் இந்த மாத பலாபலங்களில் நூறுக்கு ஒரு எண்பது சதவிகித நன்மைகளை பெறக்கூடிய நல்ல மாதமாக விளங்குது அதில் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு எண்பத்தைந்து சதவிகித நன்மைகள் கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்கள் இவர்களுக்கு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகள் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கும் எண்பத்தைந்து சதவிகித நன்மைகளும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக இந்த ஆடி மாதம் விளங்குது ஆடி மாதத்தில் இந்த தனுசு ராசினேயர்கள் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க வேண்டிய இந்த சந்திராஷ்டம தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு வருது உங்களுக்கு மட்டும் இந்த ராசிக்கு மட்டும் இரண்டு சந்திராஷ்டமும் வரும் அது எப்போன்னு பார்த்தோம்னா ஆடி மாதம் ஐந்தாம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை நாலு மணி இருபத்தி ஓரு நிமிடம் முதல் ஆடி மாதம் ஏழாம் தேதி புதன்கிழமை இரவு ஒம்பது மணி பதிமூணு நிமிடம் வரை ஒரு சந்திராஷ்டமம் அதாவது ஆடி அஞ்சு டு ஆடி ஏழு நைட்டு வரைக்கும் அப்புறம் ஆடி மாதம் முப்பத்தி ரெண்டாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பன்னிரெண்டு மணி பத்து நிமிடம் முதல் ஆவணி மாதம் மூன்றாம் தேதி புதன் அதிகாலை ஐந்து பதினாறு வரைக்கும் இருக்குது மாதம் முதல்லே இருக்குது மாத கடைசியிலே இருக்குது அதனால் அந்த சந்திராஷ்டம நேரங்களில் முக்கியமான பணிகளை எல்லாம் தவிர்த்து இறை வழிபாடு மேற்கொண்டு மனதை அமைதியாக வைத்து கொண்டு தெளிவாக வைத்து கொண்டு பேச்சை குறைத்து இருந்தோமேயானால் நமக்கு சந்திராஷ்டம தோஷத்தினால் எந்த பாதிப்பும் வராது பொதுவாக தனுசு ராசினேயர்களுக்கு இந்த மாதம் ஆடி மாதம் அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் கரும் சிவப்பு அனுகூலமான எண் ஏழு அதிர்ஷ்டமான திசை வடக்கு வணங்க வேண்டிய தெய்வம் முருகப்பெருமான் முருகப்பெருமானை முல்லை மலர்களால் தினமும் சரவணபவ ஓம் சரவணபவ என்று சொல்லி இந்த மாதம் முழுவதும் பூஜித்து வந்தால் இந்த மாதம் தனுசு ராசினேயர்களுக்கு மிகச் சிறப்பான மாதமாக அமையும் என்று கூறி வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி தொடர்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் மகர ராசி தேயர்களுக்கு வணக்கம் உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த மகர ராசினேயர்களுக்கு நமது சர்வம் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக பலவிதமான நிகழ்ச்சிகளை கண்டுகளித்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாத ராசி பலன்கள் தமிழ் மாத ராசி பலன்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் மங்களகரமான சார்வரி வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆடி மாதத்திற்குண்டான பலாபலன்கள் சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் நன்மை தீமைகள் அதிர்ஷ்ட எண்கள் வண்ணங்கள் திசைகள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதற்குண்டான பரிகாரங்கள் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம இப்போது பார்க்குறோம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மகர ராசி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னால் சனியினுடைய ஆதிபத்தியத்தில் வர்றதுனால மிகச்சிறப்பான ஒரு எண்ணங்களை கொண்டவர்கள் பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய சுபாவங்களை கொண்டவர்கள் ஸ்திரமான புத்தியை கொண்டவர்கள் கல்வி துறையில் சிறந்து விளங்கக்கூடியவர்கள் நீண்ட ஆயுளை கொண்டவர்கள் தன்னுடைய காரியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் 
ஏதாவது அது அது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அவன் இன்றைக்கி இந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இது எடுத்துட்டால் இந்த இரவு பன்னெண்டு மணி ஆனாலும் முடிச்சுட்டு தான் படுப்போம் மொத்த ராசிக்காரங்களாக இருந்ததுன்னா ஃபோர் மணி பத்தாச்சு காலையில் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த சோம்பேறித்தனம் வரும் ஆனால் இந்த மகர ராசி நேயர்களுக்கு அந்த சோம்பேறித்தனம் வராது எடுத்த காரியத்தை முடிக்காமல் அந்த பணியிலிருந்து விலக மாட்டார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு சுபாவத்தை கொண்டவர்கள் அதிகமாக நிலபுலன்கள் ஸ்திரமான புத்தி ஸ்திரமான தன்மை அதிக வருவாயை ஈட்டக்கூடியவர்கள் வாகனங்கள் மீது அதிக பற்று கொண்டவர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் அப்பேற்பட்ட அவர்களுக்கு ராசி அதிதேவதையாக விளங்கக்கூடியவர் சனி பகவான் சனியை பார்த்து மற்ற எல்லா ராசிக்காரர்களும் பயந்துக்கணும் இந்த மகரமும் கும்பராசிக்காரங்க மட்டும் பயந்துக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா அவருடைய சொந்த வீடு எப்போவுமே நன்மையை செய்வார் ஏழர சனியாக இருந்தாலும் சரி ஜென்ம சனியாக இருந்தாலும் சரி அப்போ அப்பேற்பட்ட அந்த சனி பகவானை அதிதேவதையாக கொண்ட மகர ராசி நேயர்களுக்கு சனி பகவானை பிரார்த்தனை செய்து இந்த மாத நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் நீலாஞ்சன சமாபாசம் ரவி புத்திரம் யமாக்ரஜம் சாயா மார்த்தாண்ட சம்பூதம் தம் நமாமி சனைஸ்சரம் சாயானா நிழல் மார்த்தாண்டன்னா சூரியன் சூரியனுக்கும் நிழலுக்கும் காந்தர்வமாக பிறந்தவர் இந்த சனி பகவான் பார்வையிலே பிறந்தவர் சூரியன் வெயில் சூரியனுடைய பத்னி நிழல் சாயானா சமஸ்கிருதத்தில் நிழல் அப்போது அப்பேற்பட்ட சனி பகவானுடைய ஆசீர்வாதத்தில் அது இந்த மாத பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் ராசிக்கு பனிரெண்டாம் இடத்துல குரு பகவான் வக்கரகதி சனி பகவான் ராசிநாதன் வக்கரகதி கேது சஞ்சரிக்கிறார் இப்போ குரு வக்கரமாக இருக்கிறதுனால விரயஸ்தானம் குரு இப்போ வக்கரம் இல்லாமல் பன்னெண்டில் இருந்தால் சகலமும் விரையும் தன நஷ்டம் பண நஷ்டம் மன நஷ்டம் பொருள் நஷ்டம் வியாதி வண்டி வாகனங்கள்னால் பிரச்சனை கல்வி நஷ்டம் தொழில் நஷ்டம் சகலமும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுரும் ஆனால் வக்கரகதியாக இருக்கிறதுனால அது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்கணும் எல்லாருக்கும் சொல்கிற மாதிரி தன லாபம் தானிய லாபம் திரவிய லாபம் திருமண யோகம் திருமண பேச்சுக்கள் கைகூடும் படிப்பில் ஒரு முன்னேற்றங்கள் தொழிலில் முன்னேற்றங்கள் வருமானங்கள் அதிகரிப்பு நிதி அதிகரிப்பு தனதானிய பெருக்கு கல்வித்துறையில் சிறந்து விளங்குறது பொன்பொருள் ஆடை ஆபரணங்கள் வாங்கி மகிழறது எதிர்பார்த்த காரியங்கள் எதிர்பார்த்தபடி நடக்கிறது இதெல்லாமே குரு பகவான் கொடுப்பார் அதே போல் ராசிநாதனும் பன்னெண்டில் வக்கரகதியில் இருக்கிறதுனால பலவிதமான நன்மைகள் உண்டாகும் புதிய வாகனங்கள் வாங்குறது இரும்பு சம்பந்தமான தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு யோகம் வியாபாரத்தில் ஒரு முன்னேற்றம் இத்தனை நாள் வியாபாரத்திலிருந்து வந்த தடை போட்டி பொறாமை எதிரிகள் அதெல்லாம் விலகுவார்கள் நமக்கு ஏதாவது இந்த மாந்திரீக தோஷங்கள் செய்வினை அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகக்கூடிய அமைப்பு உடல்நல கோளாறுகள் சரியாகிறது காலில் அடிபட்டிருந்தால் அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறது இந்த மாதிரி பலவிதமான யோகங்களை சனி பகவான் குருவும் சனியும் வக்கரகதியில் பன்னெண்டில் இருக்கிறதுனால சகல நன்மைகள் ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல போனால் எல்லாமே எடுத்த காரியம் எடுத்தபடி சிறப்பாக வெற்றியாக நடக்கும் திருமணம் குழந்தை பாக்கியம் எல்லாம் உண்டு அதே குருவடைய வீட்டில் கேதுவும் சஞ்சரிக்கிறதுனால ஆன்மீக நாட்டங்கள் அதிகரிக்கும் இறை வழிபாடு பூஜை தபம் யோகம் யாகம் இதில் எல்லாம் கலந்துக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் நமக்கு ஏதாவது ஜாதக ரீதியாக இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள் இருந்தால் அதுக்கெல்லாம் பரிகாரங்கள் பண்ணிக்கிறது முன்னோர்கள் வழிபாடு குலதெய்வ வழிபாடு இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய அமைப்புக்கெல்லாம் இந்த மாதத்தில் மகர ராசி நேயர்களுக்கு ஏற்படும் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல செவ்வாய் சஞ்சரிக்கிறதுனால தாயாரனுடைய உடல் நலத்தில் கொஞ்சம் கவனம் தேவை மருத்துவ செலவுகள் தாயாருக்கு ஏற்படும் இரத்த விரயங்கள் ஏற்படும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா மருத்துவக்காரகன் செவ்வாய் மூன்றாம் இடம்ங்கிறது தாயாருடைய இடம் அந்த இடத்துல செவ்வாய் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக தாயாருக்கு மருத்துவ செலவுகள் உண்டாகும் பூமி மனை வீடு இதெல்லாம் வாங்கக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டாகும் வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டாகும் அதிலிருந்து வந்த சிக்கல் வெள்ளங்கங்கள் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் தீரும் விவசாயிகளுக்கு நன்மை ரியல் எஸ்டேட் தொழில் பண்ணுறவங்க பூமி சம்பந்தமான தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு லாபம் மருத்துவத்துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நன்மை ஐந்தாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை அந்த இடத்துல பார்த்தா சுக்கரன் மிக சிறப்பான யோகமாக அதிர்ஷ்டமாக அங்கே உட்காந்துருக்கார் அதனால் பூர்வீக சொத்துக்கள் தகுப்பனார் வழி சொத்துக்கள் முன்னோர் வழி சொத்துக்கள் ஏதாவது வம்பு வழக்கு பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் தீர்ந்து நமக்கு சாதகமாக அதிகப்படியாக வருமானங்கள் அதாவது மற்றவனுக்கெல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் அதிகமாக வரக்கூடிய யோகங்களும் ஏற்படும் ஏன்னா சுக்கரன் இருக்கிறனால தனகாரகன் கலத்திரகாரகன் செல்வகாரகன் அங்கே இருக்கிறதுனால பலவிதமான நன்மைகள் பூர்வீக சொத்துக்கள் நமக்கே தெரியாமல் எங்கேயாவது இடம் இருந்திருக்கும் பாகம் பறிக்கும் போது ஓ இவனும் அதில் வாரிசு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு குழந்தை பாக்கியங்கள் ஏற்படும் தம்பதிகளுக்கு குழந்தை இல்லாத தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படும் மகிழ்ச்சிகரமான சம்பவங்களில் கலந்துக்கலாம் சுப முகூர்த்தங்கள் திருமணங்கள் 
கிரகப்பிரவேச வைபவங்கள் ஆலய கும்பாபிஷேகங்கள் இனிமையான நிகழ்ச்சிகள் பார்ட்டி இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சி அதில் எல்லாம் கலந்துன்னு மனசை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த மாதத்தில் நடக்கும் ஆறாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல ரண ரோக சத்ரு ஸ்தானத்தில் புதன் ராகு அதனால் சுய தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் வியாபாரிகளுக்கு கஷ்டம் தனியார் துறையில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம் ஐடி கம்பெனி வங்கித்துறை ஆடிட்டிங் இதிலெல்லாம் அக்கௌண்டன்ட் இதில் எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதம் பனிச்சுமை அதிகரிக்கும் எதிரிகள் உண்டாவார்கள் கடன் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாகும் நோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் மந்தமான சூழ்நிலை கல்வித்துறையில் நாட்டங்கள் குறையும் மந்தமான சூழ்நிலை ஏற்படும் படித்தது மறந்து போகும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் நமக்கு சாதகமாக இருக்காது ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் பண்ணுறவங்களும் கொஞ்சம் மந்தமான சூழ்நிலை தான் இந்த மாதத்தில் இருக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய மகர ராசினியர்களுக்கும் இந்த மாதம் கொஞ்சம் தேவையில்லாத பிரச்சனை சம்பளம் பாக்கி நம்ம மேலே ஒரு பேட் ஒப்பீனியன் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள்லாம் இருக்கும் உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை சளி காய்ச்சல் நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனை கண்ணாடி போடுறது தலைவலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் ஏற்படும் ஏழாம் இடத்துல சூரியன் சந்திரிக்கிறதுனால மிகச்சிறப்பான யோகம் தகப்பனாக இருக்குது நன்மை தகப்பனாக இருக்குது பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு பணி உயர்வு இதெல்லாம் ஏற்படும் தகப்பனார் வழி சொத்துக்கள் சில பேருக்கு கிடைக்கும் தகப்பனாருக்கு இருந்து வந்த நோய் நொடிகள் நிவர்த்தியாகும் அது போக மகர ராசி நேயர்கள் அரசு துறை அரசியல்வாதிகள் அரசு பணியாளர்களாக இருந்தால் மிகச்சிறப்பான யோகம் நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துல நமக்கு பாராட்டுக்கள் உண்டாகும் மேலதிகாரிகள் மூலமாக நம்ம மேலே இருந்து வந்த ஒரு கெட்ட பெயர் நீங்கி ஒரு நல்ல பெயர் உண்டாகும் அதிர்ஷ்டங்கள் யோகங்கள் அதன் மூலமாக பதவி உயர்வு கேட்ட இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் இந்த மாதிரி ஒரு நன்மையான சம்பவங்கள்லாம் நடக்கக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டு அரசியல்வாதிகளுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும் கட்சியில் பெரிய பதவிகள் உண்டாகும் சகல விதமான நன்மைகளும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக இந்த மாதம் மகர ராசிக்கு விளங்குது பொதுவாக மகர ராசின்னு எடுத்துனால் இந்த மாத பலன்களில் நூறுக்கு ஒரு எண்பத்தைந்து சதவிகித நன்மைகளை பெறக்கூடிய மாதமாக இருக்குது அதில் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டால் அறுபது சதவிகித நன்மைகள் கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்களுக்கு எண்பது சதவிகித நன்மைகள் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கு எழுபத்தைந்து சதவிகித நன்மைகளும் ஏற்படக்கூடிய மாதமாக விளங்குது இந்த மகர ராசி நேயர்கள் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க வேண்டிய இந்த சந்திராஷ்டம தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆடி மாதம் ஏழாம் தேதி புதன்கிழமை இரவு ஒம்பது மணி பதினான்கு நிமிடம் முதல் ஆடி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று இரவு பனிரெண்டு மணி இருபத்தி எட்டு நிமிடம் வரை இந்த சந்திராஷ்டமம் சம்பவிக்கிறது எனவே அந்த நேரத்தில் முக்கியமான பணிகளை எல்லாம் தவிர்த்து இறை வழிபாடு மேற்கொண்டு பேச்சை குறைத்து மௌனமாக நாம் உண்டு நம்ம வேலை உண்டுன்னு இருந்தோம்னா இந்த சந்திராஷ்டம தோஷத்திலிருந்து தப்பிக்கலாம் இந்த மகர ராசி நேயர்களுக்கு இந்த ஆடி மாதத்தில் அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் கருப்பு அதிர்ஷ்டமான எண் ஒன்று அனுகூலமான திசை மேற்கு வணங்க வேண்டிய தெய்வம் அறிகிற புத்திரன் சொல்லக்கூடிய தர்மசாஸ்தா எனவே இந்த தர்மசாஸ்தாவை தினமும் ஏதாவது மலர்களில் அர்ச்சனை செய்து வழிபாடுகள் செய்து வந்தால் இந்த மாதம் மகர ராசி நேயர்களுக்கு இனிமையான மாதமாக இருக்கும் என்று கூறி வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் முன்பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் கும்பராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அவிட்டம் சதயம் போரட்டாதி ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த கும்பராசி நேயர்களுக்கு நாம் நமது சர்வம் டிவியின் வாயிலாக பலவிதமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் கண்டுகளிக்கிறோம் அதில் இப்போ பார்க்கக்கூடியது தமிழ் மாத பலன்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் மங்களகரமான சார்வரி வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆடி மாதத்தினுடைய பலாபலன்கள் இந்த கும்பராசிக்கு என்னென்ன நன்மை தீமைகள் சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் சந்திராஷ்டம தினங்கள் அதிர்ஷ்ட எண்கள் வண்ணங்கள் திசைகள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதற்குண்டான பரிகாரங்கள் இதெல்லாம் பற்றி பார்க்க இருக்கோம் பார்க்கதற்கு முன்னாடி இந்த கும்பராசி நேயருக்கு அதிதேவதையாக விளங்கக்கூடியவர் கும்பராசிக்கு அதிபதியாக விளங்கக்கூடியவர் சனி பகவான் அதனால் நவகிரகங்களில் குரூரன் அதிகமாக கெடுதல் செய்யக்கூடியவர்கள் ஒரு ராசியில் அதிக காலம் சஞ்சரிக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு பார்த்தா சனி பகவான் இரண்டரை ஆண்டுகள் ஒரு ராசியில் சஞ்சரிப்பார் அப்போது முதல் ரன் நடுவில் இருக்கிறது ஜென்மச்சனி முன்னாடி பின்னாடி அதான் ஏழரசனின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சிம்மராசின்னு எடுத்துட்டா சிம்மத்தில் இருக்காருன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கடகத்துக்கு கடைசி ஏழரசனியில் கடைசி ரெண்டரை வருஷம் க 
கன்னிக்கு முதல் ரெண்டரை வருஷம் இப்படி மூணு ராசிகளையும் தொடர்ச்சியாக துன்புறுத்தக்கூடிய தெய்வம் அப்படின்னு எடுத்துன்றால் சனி பகவான் ஆனால் மகர ராசிக்கும் கும்பராசிக்கும் அதிதேவதையாக விளங்கக்கூடியவர் சனி பகவான் அதனால் நீங்கள் அதிகப்படியாக கஷ்டங்களை ஒரு நவகிரகங்களில் கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு பார்த்தா சனி பகவான் அவர் உங்களுக்கு சாதகமாக உங்களுடைய ராசிக்கு நாதனாக உங்கள் வீட்டில் அப்பாவாக இருக்கக்கூடியவர் உங்களுக்கு இடையூறுகள் பண்ண மாட்டார் அப்போ அவருடைய ராசியில் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தா பொதுவாக கும்பராசி நேயர்கள்னு எடுத்துட்டோம்னால் கும்பம்னாலே நிறை குடம் பூர்ண கும்பம் சொல்லுவாங்க நிறை குடம் தழும்பாது குறை குடம் கூத்தாடும் அப்போ நிறை குடமாக சகலத்திலையும் சகல விஷயங்கள்லேயும் ஞானம் அறிவு எந்த டாபிக் பேசினாலும் எல்லாத்துலேயுமே அறிவாளியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த கும்பராசி நேயர்கள் பலவிதமான ஞானங்கள் அதுபோக இந்த சித்திரையும் கேளிக்கை சினிமா நாடகம் ஆர்டிஸ்ட்டு வர்ணங்கள் இதிலெல்லாம் சிறப்பாக விளங்கக்கூடியவர்கள் இந்த கும்பராசி நேயர்கள் பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய எண்ணங்கள் கொண்டவர்கள் எப்பொழுதும் இறைவனை நினைத்து தியானம் பண்ணக்கூடிய எண்ணங்களை கொண்டவர்கள் அதிக படிப்பாளிகள் பேச்சாளர்கள் வல்லமை வாய்ந்தவர்கள் திறமை வாய்ந்தவர்கள் கம்பீர தோற்றம் கம்பீர வசனம் உடையவர்கள் கம்பீரமாக பேசக்கூடியவர்கள் அப்பேற்பட்ட தங்களுக்கு இந்த ஆடி மாத பலாபலங்களை சொல்வதற்கு முன்பாக நமது ராசிநாதனான சனி பகவானை பிரார்த்தனை செய்து நம்ம நிகழ்ச்சி கொள்ள போனோம் நீலாஞ்சன சமாபாசம் ரவிபுத்திரம் யமாக்ரஜம் சாயாமார்த்தாண்டசம்பூதம் தம் நமாமி சனைஸ்சரம் ஓம் சனைஸ்சராஜ நமகா சனி பகவானுடைய கருணையினாலே இந்த மாத பலாபலன்கள்னு பார்த்தோம்னால் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல செவ்வாய் மிக சிறப்பான யோகம் குடும்பம் வாக்கு தனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல செவ்வாய் சந்திரிக்கிறதுனால குடும்ப ஒற்றுமை மேலோங்கும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூலமாக நன்மை நம்மளுடைய குழந்தைகள் கூட பிறந்தவர்கள் தாயார் தகப்பனார் பங்காளிகள் மனைவி வகை சொந்தங்கள் நம்மளுடைய உடன் பிரபா சகோதரர்கள் நண்பர்கள் இவர்கள் மூலமாகல்லாம் நன்மை ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல சூழ்நிலை ஏற்படும் குடும்பத்தில் குழந்தைகள் மூலமாக மகிழ்ச்சி குழந்தைகள் நல்லா படித்து ஏதாவது பெயர் புகழ் பாராட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு வரும் அவர்கள் மூலமாக நம்ம மனசு சந்தோஷப்படும் மனைவி மூலமாக கணவனுக்கு சந்தோஷம் கணவன் மூலமாக மனைவிக்கு சந்தோஷம் இதெல்லாம் நடக்கும் செவ்வாய் ரெண்டில் இருக்கிறதுனால புதிய பூமி வாங்கக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் புதிய மனை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வீடு வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு கிரகப்பிரவேசம் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு இதெல்லாம் உண்டாகும் பூமிகாரகனான செவ்வாய் ரெண்டில் இருக்கிறதுனால விவசாயத்துறை விவசாயம் செய்யக்கூடியவர்கள் விவசாயிகள் விவசாய சம்பந்தமாக அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே சிறப்பான யோகங்கள் இந்த மாதத்தில் ஏற்படும் அதுபோக ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பூமி சம்பந்தமாக அகழ்வாராய்ச்சி போர் போடுறது பூமியிலிருந்து கட்டடம் எழுப்பக்கூடிய அந்த பில்டர்ஸ் மேஸ்திரி அந்த இதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அந்த மெட்டீரியல் வியாபாரம் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே சிறப்புக்கள் ஏற்படும் அதுபோக மருத்துவத்துறை மருத்துவ காரகனும் செவ்வாயாக இருக்கிறதுனால மருத்துவத்துறையிலையும் சிறந்து விளங்கலாம் டாக்டர்ஸ் பேராசிரியர் மருத்துவ மாணவர்கள் நர்சஸ் மருந்து விற்பனை செய்பவர்கள் மருந்து தயாரிப்பவர்கள் ஆய்வகங்கள் நடத்தவர்கள் இவங்க எல்லாத்துக்குமே சிறப்பான யோகங்கள் உண்டாகும் சகோதர சகோதரிகள் மூலமாக நன்மைகள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக விளங்குது ராசிக்கு நான்காம் இடத்துல சுக்கரன் சந்திரிக்கிறதுனால எதிர்பார்த்த அளவு தன வரவு உண்டாகும் தன வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி பங்கு வர்த்தகத்தில் லாபம் பழைய கடன்கள் எல்லாம் தீரும் புதுசாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் உடன் பிறந்தவர்களுக்கு கடன் கொடுக்கறது இல்லை அவங்களுக்கு கொடுத்திருந்த கடனை வசூலிக்கிறது இதெல்லாம் நடக்கும் அஞ்சாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல பூர்வ புண்ணியஸ்தானத்தில் புதன் ராகு சந்திரிக்கிறதுனால மிகச்சிறப்பான யோகம் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படும் தனியார் துறை வங்கித்துறை ஆடிட்டிங் கணிதத்துறை அக்கௌண்டன்ட் இதில் எல்லாம் வேலை செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சிறப்பான யோகம் பணி உயர்வு சம்பள உயர்வு இதெல்லாம் உண்டாகும் அதுபோக கல்வித்துறை எஜுகேஷ்னல் டிபார்ட்மெண்ட் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு யோகம் படிப்பில் முன்னேற்றம் கடைசி பெஞ்சில் இருந்தவங்க படிக்க முடியாமல் தவித்தவர்கள் ஞாபக மறதியாக இருந்தவர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதத்தில் சிறப்பான கல்வி முன்னேற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பு உண்டாகும் அந்த எஜுகேஷ்னல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப்ஸுக்கும் ஆசிரியர்கள் முதற்கொண்டு பேராசிரியர்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற அவங்களுக்கும் சிறப்பான யோகங்கள்லாம் ஏற்படும் அதுபோக புதனோட ராகு சந்திரிக்கிறதுனால பூர்வீக சொத்துக்கள் லாபம் ஏற்படும் பித்திரராஜ்ய சொத்துக்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முன்னோர் வழி சொத்துக்கள் சிறப்பாக கிடைக்கும் அதில் ஏதாவது பம்பு வழக்கு விவகாரங்கள் இந்த நாலு பேர் ஒத்து வந்தால் ஒருத்தன் ஒத்து வர மாட்டான் விற்க முடியாமல் ரொம்ப நாளாக கிடக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் விலகி இப்போ அனைவரும் ஒன்று கூடி ஒரே மனதாக அந்த பூர்வீக சொத்துக்களை எல்லாம் சேல் பண்ணி புதுசாக இடம் வாங்கக்கூடிய அமைப்புகள் எல்லாம
இந்த மாதத்தில் தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்குது அது போக வெளிநாட்டு யோகங்கள் உண்டு வெளிநாடு போகணும்னு நினைக்கக்கூடிய நேயர்கள் அதற்குண்டான முன்னேற்பாடுகள் என்னென்ன உண்டோ அதெல்லாம் செஞ்சுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உண்டாகும் அங்கே எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கலாம்ல படிப்புக்காகவோ விளையாட்டுக்காகவோ மருத்துவத்துக்காகவோ சுற்றி பார்க்குறதுக்காகவோ இப்படி ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அந்நிய தேச பயணங்களை மேற்கொள்ள நினைக்கக்கூடிய கும்பராசி நேயர்களுக்கு அந்த யோகங்கள் காத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே சமயம் கும்பராசி நேயர்கள் வெளிநாட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு மிகச்சிறப்பான யோகங்கள் அங்கே பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு பணி உயர்வெல்லாம் ஏற்படும் பாராட்டுக்கள் உண்டாகும் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் நமக்கு நன்மையை தரும் வெளிநாட்டு செய்திகள் நன்மையை தரும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் லாபங்கள் ஏற்படும் ஷேர் மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸ் சிறப்பாக இருக்கும் வெளிநாட்டு பொருட்களை எல்லாம் வாங்கி மகிழக்கூடிய அமைப்புகளும் இந்த மாதத்தில் ஏற்படும் ஆறாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல ரிண ரோக சத்ருஸ்தானத்தில் சூரியன் சிந்திரிக்கிறதுனால இந்த கும்பராசி நேயர்களுடைய தகப்பனாருக்கு உடல்நலம் பாதிக்கும் மருத்துவ செலவுகள் உண்டாகும் கும்பராசி நேயர்களுக்கும் உஷ்ண சம்பந்தமான வியாதி தலைவலி ஒற்றை தலைவலி கட்டிகள் சூட்டு கட்டிகள் காய்ச்சல் ஜரம் உஷ்ண சம்பந்தமான வியாதி வயிறு போக்கு பேதி இதெல்லாம் உண்டாகும் தகப்பனார் அப்படின்னு எடுத்துனால் ஹிரதய சம்பந்தமான நோய்கள் வரும் கும்பராசி நேயர்களுடைய தகப்பனாருக்கு இந்த கவர்மெண்ட் ஜாபில் வேலை செய்கிறவங்க அரசியல்வாதிகள் அரசு துறை பணியாளர்கள் இவங்க எல்லாமே இந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டிய அமைப்புகள் ஏற்படும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியதும் என்ன தான் உழைச்சாலும் மேலதிகாரிகள்கிட்ட பாராட்டு கிடைக்காது டோஸ் வாங்கணும் தேவையில்லாத பிரச்சனை ரொம்ப கிரக கட்டங்கள் அவரவர இந்த கும்பராசியில் இருக்கக்கூடிய ஜாதக கட்டங்கள் அவர்களுக்கு சரியாக இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த அரசு வேலை புரிகிறவங்களாக இருந்தால் சஸ்பெண்ட் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலைகள்லாம் கூட வரும் அதனால் அவசியம் அவங்க சொந்த ஜாதகம் பார்த்துக்கிறது நல்லது இந்த மாதத்தில் பொதுவாக அதை விட்டுட்டோம்னா ராசிக்கு பதினோராம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல லாபஸ்தானத்தில் ராசிநாதன் குரு வக்கரகதியில் இருக்காங்க அதுவும் நன்மை செய்யாது வக்கரம் இல்லாமல் இருந்தால் மிகச்சிறப்பான யோகம் லாபங்கள் அதிர்ஷ்டங்கள் யோகங்கள் திருமணம் குழந்தை பாக்கியம் இதெல்லாம் ஏற்படும் பொன் பொருள் ஆடை ஆபரணங்கள் வாங்கலாம் அதெல்லாமே ஆப்போசிட்டாக நடக்கும் வக்கரகதியாக இருக்கிறதுனால சனி ராசிநாதனும் வக்கரமாக இருக்கிறதுனால போக்குவரத்து இதில் பேச்சு இதில் என்ன நிதானம் அவசியம் வண்டி வாகனங்கள் செலுத்துறது பார்த்து இது பண்ணும் இரும்பு சம்பந்தமான பொருட்களை உபயோகம் செய்யும் பொழுது ஒரு எந்திரத்தில் பணியாற்றும் பொழுது ஒரு கத்தி கத்தி வச்சு காய் நறுக்கிறது எதாக இருந்தாலும் சரி சின்ன காயங்கள் இரும்பு சம்பந்தமான தொழில் பண்ணும் பொழுது கவனமாக இருக்கணும் கேதுவும் பதனில் இருக்கிறதுனால குருவுடைய வீட்டில் இந்த கோர்ட் கேஸ் வம்பு வழக்கு அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நிவர்த்தியாகும் இறை வழிபாடு ஆன்மீகம் தவம் பூஜை யோகம் தியானம் அன்னதானங்கள் பண்ணுறது நன்கொடை வழங்குறது இந்த மாதிரி சுப நிகழ்ச்சிகளும் தான தர்மங்கள் பண்ணுறதுலையும் மனது ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் பொதுவாக கும்பராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டால் இந்த மாத பலாபலன்களில் நூறுக்கு ஒரு எண்பது சதவிகித நன்மைகளை பெறக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுகிறீர்கள் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகளும் கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்கள் எழுபது சதவிகித நன்மைகளும் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்கள் தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகளையும் பெறக்கூடிய அமைப்பை பெறுகிறீர்கள் இந்த கும்பராசி நேயர்கள் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க வேண்டிய இந்த சந்திராஷ்டம தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் ஆடி மாதம் ஒன்பதாம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு பன்னிரெண்டு மணி இருபத்தி ஒம்பது நிமிடம் முதல் ஆடி மாதம் பதினோராம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு இரண்டு மணி ஐம்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் வரை இந்த சந்திராஷ்டமும் சம்பவிக்கிறது எனவே அந்த நேரத்தில் முக்கியமான பணிகளை தவிர்த்து இறை வழிபாடு மேற்கொள்ள மேற்கொண்டு நாம் உண்டு நம்ம வேலை உண்டு நின்று அமைதியாக இருந்தால் இந்த சந்திராஷ்டமத்தை நாம் வென்று விடலாம் எந்த ஒரு தொல்லைகளும் கொடுக்காது இந்த கும்பராசி நேயர்களுக்கு இந்த மாதம் அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கருநீலம் அதிர்ஷ்டமான எண் ஐந்து அனுகூலமான திசை வடமேற்கு வணங்க வேண்டிய தெய்வம் விநாயகப் பெருமான் இந்த மாதம் முழுவதும் அருகம்பிள்ளை எடுத்து ஓம் கம் கணபதஜே நமகா என்று தினமும் விநாயகர் படத்துக்கு முன்னாடி நின்று பிரார்த்தனை செய்து வழிபட்டு வந்தால் இந்த மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னல்கள் விலகி இன்புற்றிருக்கலாம் என்று கூறி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அன்பார்ந்த சர்வம் தொலைக்காட்சியின் மீனராசி நேயர்களுக்கு வணக்கம் புரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த மீனராசி நேயர்களுக்கு நமது சர்வம் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக பலவிதமான நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் கண்டுகளிக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த தமிழ் மாத ராசி பலன்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் மங்களகரமான சார்வரி வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கர்க்கடக மாதம் சொல்லக்கூடிய இந்த ஆடி மாதத்தினுடைய பலாபலன்கள் இந்த மீனராசிக்கு எப்படி இருக்கும் சுப பலன்கள் அசுப பலன்கள் நன்மை தீமைகள் 
சந்திராஷ்டம தினங்கள் அதிர்ஷ்ட எண்ணம் அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்ட வண்ணங்கள் அதிர்ஷ்டமான திசைகள் வணங்க வேண்டிய தெய்வங்கள் அதற்குண்டான பரிகாரங்கள் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ராசிநாதனான குரு பகவான் பொதுவாக மீனராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டால் குரு பகவானை அதிதேவதையாக கொண்டிருக்கிறதுனால மிகவும் ஞானவான்கள் அறிவாளிகள் புத்திசாலிகள் பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய எண்ணங்களை கொண்டவர்கள் தான தர்மம் செய்வதில் உங்களை மாதிரி வேறு யார் இருக்க முடியாது மற்ற பதினோரு ராசிக்காரர்களும் உங்களை மாதிரி செய்ய முடியாது மீனராசிக்காரர்கள் மனசில் பட்டதை நமக்கு இருக்கோ இல்லையோ பிறருக்கு தானமாக கொடுக்கக்கூடியவர்கள் கல்வியாளர்கள் ஆன்மீக சிந்தனையை கொண்டவர்கள் அதிர்ந்து பேசாதவர்கள் பயந்த சுபாவம் உள்ளவர்கள் இறை வழிபாட்டின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இப்படி நிறையா சொல்லலாம் ஏன்னா குரு தான் அதுக்குள்ள அதிபதி குரு பார்க்க கோடி நன்மை குரு பார்த்தாலே நன்மைகள் ஏற்படும் இப்போ குருவே உங்கள் ராசிநாதனாக இருக்கிறதுனால பலவிதமான நல்லவைகளை உங்களுக்குள்ளே அடக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள்னு சொல்லலாம் அப்பேற்பட்ட அதாவது தனக்குன்னு எதுவும் வச்சுக்காமல் பிறருக்கு தான தர்மம் பண்ணுறதில் வல்லவர்னு சொல்லலாம் அப்பேற்பட்ட தங்களுக்கு ஆடி மாத ராசி பலன்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ராசிநாதனான குரு பகவானை பிரார்த்தனை செய்து நிகழ்ச்சி கொள்ள போகலாம் ஓம் தேவானாம்ச ரிஷீனாம்ச குரும் காஞ்சன சன்னிபம் புத்திபூதம் திருடோகேஷம் தம் நமாமி பிரகஸ்பதி ஓம் பிரகஸ்பதையே நமகா பிரகஸ்பதினா குருக்கு பேர் சமஸ்கிருதத்தில் பிரகத் அப்படின்னா பெருசு பதினா தலைவன் பெரிய தலைவன் அப்படின்னு பேர் அதுதான் பிரகஸ்பதி அப்போ எல்லாத்துக்கும் பெரிய தலைவராக விளங்கக்கூடியவர் குரு அவர் தான் அப்போ ஏற்பட்ட அவருடைய அனுகிரகத்தினாலும் இந்த மாத பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் ராசியிலே செவ்வாய் சஞ்சரிக்கிறார் மிக சிறப்பான யோகம் ராசியிலே செவ்வாய் இருக்கிறது அப்படிங்கும் பொழுது பூமி வாங்கக்கூடிய அமைப்பு மனை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வீடு கட்டக்கூடிய அமைப்பு கட்டின வீட்டை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வீடு மாறக்கூடிய அமைப்பு கிரக பிரவேசம் பண்ணக்கூடிய அமைப்புக்கெல்லாம் ஏற்படும் அதுபோக மருத்துவ செலவுகள் குறையும் சில பேருக்கு சிறு சிறு இரத்த காயங்களும் ஏற்படும் அதுவும் பார்த்துக்கணும் இரத்த விரையும் ஏற்படும் சகோதர சகோதரிகள் அனுகூலமாவார்கள் பிரிந்தவர்கள் ஒன்று சேருவார்கள் உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி செய்வார்கள் இந்த பூமி சம்பந்தமான தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு சிறப்பான யோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பூமி சம்பந்தமாக என்ன தொழில் பண்ணுறோம் நிறையா தொழில் பண்ணுறோம் விவசாயம் பண்ணுறோம் விவசாயம்னா விவசாயம் மட்டும் அதில் சேராது அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுற அந்த விதையை கண்டுபிடிக்கிறவன் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவன் அதில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கிறவன் அது எல்லாத்துக்குமே நன்மைகள் உண்டாகும் விதை விதைக்கிறவன் விதையை கண்டுபிடித்தவன் அந்த விதையை பயிராக்கி விற்பவன் எல்லாத்துக்கும் அந்த பலன்கள் உண்டாகும் அதுபோக ரியல் எஸ்டேட் தொழில் பண்ணுறவங்க பூமியில் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க மண் பரிசோதனை பண்ணுறவங்க பூமியிலிருந்து வீடு கட்டக்கூடியவர்கள் இன்ஜினியர்ஸ் மேஸ்திரி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நன்மை உண்டாகும் மீனராசி நேயர்களுக்கு அதுபோக மருத்துவத்துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மருத்துவ கல்வி பயிலக்கூடியவர்கள் இராணுவத்தில் இருக்கிறவங்க மில்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க போலீஸ் துறை பாதுகாப்பு துறையில் இருக்கிறவங்க பாதுகாப்பு துறைனா முப்படையும் சேரும் அதில் வேலை செய்கிறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த மாதத்தில் ஒரு சிறப்பான யோகங்கள் எல்லாம் உண்டாகக்கூடிய அமைப்பு இந்த செவ்வாய் பகவான் கொடுப்பார் ராசிக்கு மூன்றாம் இடம் சொல்லக்கூடிய இடத்துல சுக்கரன் செஞ்சிருக்கிறதுனால தாயாரனுடைய உடல் நலம் சீராகும் தாயாருக்கு இருந்து வந்த மருத்துவ செலவுகள்லாம் குறையும் தாயார் வழி சொந்தங்கள் வருகையின் மூலமாக நன்மைகள் ஏற்படும் தாயார் வழி சொத்துக்கள்லாம் சில பேருக்கு ஏற்படும் மனதில் சந்தோஷங்கள் பிறக்கும் மனோகாரகன் மாத்திரகாரகன் சந்திரன் அது மூணாம் இடத்துல வந்து தாயார் ஸ்தானத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறதுனால இனிமையான சம்பவங்கள் ஏற்படும் தன வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும் அதிர்ஷ்டங்கள் யோகங்கள் நிதி வரவு தன வரவு பெரும் செல்வம் இதெல்லாம் ஏற்படும் பழைய கடன்களை எல்லாம் அடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உண்டாகும் சுக்கரன் வீட்டிலே சுக்கரன் ஆட்சியாக இருக்கிறதுனால குருவும் சுக்கரனும் பகை இருந்தாலும் பலவிதமான நன்மைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு இந்த மாதத்தில் இருக்குது நான்காம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல பார்த்தோம்னால் புதன் ராகு அதனால் கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சிறப்பான கல்வி முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும் கல்வித்துறையில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் முதல் மதிப்பெண்கள் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு படிக்கக்கூடிய அமைப்பு உண்டாகும் ஞாபக சக்திகள் அதிகரிக்கும் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு நன்மை சொந்தமாக தொழில் பண்ணுறவங்க வியாபாரம் பண்ணுறவங்க சின்ன சின்ன சிறு தொழில் குறு தொழில் பெருந்தொழில் பண்ணக்கூடியவர்கள் ஏற்குமதி இறக்குமதி தொழில் பண்ணக்கூடியவர்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வச்சிருக்கிறவங்க மில் வச்சிருக்கிறவங்க எந்திர சாலை வைத்திருக்கிறவர்கள் தனியார் துறையில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் வங்கித்துறை பேங்க்கு ஆடிட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு கணக்கு வழக்கு பார்க்கக்கூடிய ஆவண காப்பகங்கள் கணிதத்துறை கம்ப்யூட்டர் டைப்பிஸ்ட்டு அக்கௌண்டண்ட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே மிகச்சிறப்பான யோகம் ஃபேன்ஸ்டி ஸ்டோரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் வச
வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மிகச் சிறப்பான யோகத்தை கொடுக்கும் வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய செய்தி நன்மையை கொடுக்கும் வெளிநாடு போகணும்னு விருப்பப்படக்கூடிய மீனராசினேயர்களுக்கெல்லாம் அதற்குண்டான வாய்ப்புகள் இப்போ காத்துன்னு இருக்கு முயற்சி பண்ணால் அதற்குண்டான எண்ணங்கள் ஈடேறும் இந்த டைமிங் இந்த கொரோனா பிரச்சனை அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லேட்டாகும் ஆனால் எடுத்த காரியம் வெற்றியாக முடியும் அதில் எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது அஞ்சாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல சூரியன் சந்திரிக்கிறதுனால பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் பித்ரிராஜ்ய சொத்துக்கள் தோப்புனார் வழி சொத்துக்களை கண்டிப்பாக அடையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தங்களுக்கு ஏற்படும் தோப்புனார் வழி சொத்துக்கள் தோப்புனார் வழி சொத்துக்கள் இருந்து வந்த வில்லங்கங்கள் விவகாரங்கள் எல்லாம் வெற்றி பெறக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் தோப்புனார் மூலமாக நன்மைகள் உண்டாகும் தோப்புனாருக்கு இருந்து வந்த உடல்நல கோளாறுகள் விலகும் தோப்புனார் மூலமாக பலவித நன்மைகள் உண்டாகும் அது போக வம்ச விரத்தி வாரிசு ஏற்படும் சூரியன் அஞ்சல் இருக்கிறதுனால ஆண் வாரிசு ஏற்படக்கூடிய அமைப்புகள் சில பேருக்கு உண்டாகும் அஞ்சாம் இடத்துல சூரியன் இருக்கிறதுனால அரசு துறை அரசு பணியாளர்கள் அரசியல்வாதிகளுக்கு நன்மை பதவி உயர்வு சம்பள உயர்வு பணி உயர்வு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள்லாம் ஏற்படும் அரசியல்வாதிகளுக்கெல்லாம் புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படும் பெயர் புகழ் பாராட்டுக்கள்லாம் கிடைக்கும் அதே மாதிரியே கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் பெரிய போஸ்டில் இருக்கிறவங்க கலெக்டர்ஸு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸு அவங்களுக்கெல்லாம் நன்மைகள் உண்டாகும் பாராட்டுக்கள் இந்த இது சிறப்பாக முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு பாராட்டுக்கள்லாம் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் இந்த மீனராசியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஏற்படும் ராசிக்கு பத்தாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல தொழில் ஸ்தானம் ஜீவனஸ்தானம் கர்மஸ்தானம் சொல்லுவாங்க இப்போ பத்தில் குரு உங்கள் ராசிநாதன் அங்கே இருக்கார் இருந்தால் பத்திலே பார்ப்பான் பதவியை கெடுப்பான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வக்கரகதியில் இருக்கிறதுனால அது ப அவர் வந்து பத்தில் இருந்தாலும் திரும்பி இருக்கிறதுனால தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் உத்தியோக முன்னேற்றம் ஏற்படும் சுய தொழில் லாபம் வியாபார லாபம் அவங்கவுங்க எந்தெந்த தொழில் மீனராசியில் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாத்துலேயுமே லாபங்கள் அதிகரிக்கலாம் திருமண பேச்சுக்கள் கைகூடும் பொன் பொருள் ஆடை ஆபரணங்கள் இதெல்லாம் வந்து குவியக்கூடிய அமைப்புகள் ஏற்படும் சனியும் பத்தில் இருக்கிறதுனால மிக ஸ்திரமான உத்தியோகங்கள் கிடைக்கும் இடமாற்றங்கள் அலக்கழிச்சு இருந்தது இந்த வேலையாக அந்த வேலையான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்திரமான தொழில் அமையக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் வாகனங்கள் வாங்கக்கூடிய அமைப்பு வாகன பழுதுகளை எல்லாம் நீர்க்கக்கூடிய அமைப்பு உங்களுடைய பேச்சுக்கு ஒரு மரியாதை கம்பீரம் கௌரவம் அந்தஸ்து இதெல்லாம் உண்டாகும் கேதுவும் அதிலே இருக்கிறதுனால இருந்து வந்த கோர்ட் கேஸ் வம்பு வழக்குகள்லாம் நிவர்த்தியாகும் இறை வழிபாடு ஆன்மீகம் தவம் பூஜை ஹோமம் தியானம் யாகம் நன்கொடைகள் அன்னதானங்கள் தான தர்மங்கள் இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய அமைப்புகள்லாம் இந்த மாதத்தில் ஏற்படும் மீனராசிக்கு பொதுவாக மீனராசி அப்படின்னு எடுத்துட்டால் இந்த மாத பலாபலங்களில் ஒரு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகளை பெறக்கூடிய அமைப்பை பெறுகிறீர்கள் அதில் கல்வி பெயரக்கூடிய மாணவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டால் எண்பத்தைந்து சதவிகித நன்மைகள் கலைத்துறை அரசியல்வாதிகள் பெண்களுக்கு தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகளும் சுய தொழில் உத்தியோகம் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவர்களுக்கும் தொண்ணூறு சதவிகித நன்மைகளும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நல்ல மாதமாக இந்த மாதம் விளங்குகின்றது இந்த மீனராசி நேயர்கள் முக்கியமான பணிகளை தவிர்க்க வேண்டிய இந்த சந்திராஷ்டம தினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னால் ஆடி மாதம் பதினோராம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு இரண்டு மணி ஐம்பத்தி மூணு நிமிடம் முதல் ஆடி மாதம் பதினான்காம் நாள் புதன்கிழமை அதிகாலை ஐந்து மணி இருபத்தி இரண்டு நிமிடம் வரை இந்த சந்திராஷ்டமம் சம்பவிக்கிறது எனவே அந்த நேரத்தில் முக்கியமான பணிகளை தவிர்த்து இறை வழிபாடு மேற்கொண்டு மௌனமாக இருந்து புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடாமல் இருந்தால் இந்த சந்திராஷ்டமம் நம்மளை ஒன்றும் பண்ணாது இந்த மீனராசி நேயர்களுக்கு இந்த ஆடி மாதத்தில் அதிர்ஷ்டமான வண்ணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மஞ்சள் சிகப்பு அனுகூலமான திசை வடக்கு கிழக்கு அதிர்ஷ்டமான எண் ஏழு ஒம்பது வணங்க வேண்டிய தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தால் பத்ரகாளி இந்த பத்ரகாளி அம்மனை இந்த திச்சிப்பூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இட்லிப்பூ அப்படின்னு ஊசி ஊசியாக சிகப்பு ஆரஞ்சு அப்படிலாம் இருக்கும் பந்து மாதிரி இருக்கும் மது புஷ்பம்னு பேர் சமஸ்கிருதத்தில் அதுக்கு அந்த புஷ்பங்களை கொண்டு அர்ச்சனை வழிபாடுகள் எல்லாம் செய்து வந்தால் இந்த மாதம் மீனராசி நேயர்களுக்கு சிறப்பான யோகங்களை உண்டாக்கும் என்று கூறி ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நான் புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளும் இதை தெரியப்படுத்திட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் இந்த ஆடி மாதம் பூரா நான் சொல்கிற இந்த பலன்கள் மூலமே பல நடக்குங்கிறத சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வந்து கோச்சாரம்னு பேர் கோச்சாரம் அப்படிங்கிறது பொது பலன் இப்போ எப்படி ஒரு சினிமா போட்டதுனா நூறு பேரை கொண்டு பார்க்குறோம் அதில் ஒருத்தனுக்கு பிடிக்கும் ஒருத்தனுக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரி இது பொது பலன் இது மேஷராசினே மேஷராசியில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் பொதுவாக இது நடக்கும் ஆனால் இண்டிவிஜுவலாக நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து எடுத்துக்க முடியாது இதில் ஒரு பத்து பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் பத்து பர்சன்டேஜ் நமக்கு இதில் இருந்து பலன்கள் உண்டாகும் ஏன் சொல்கிறேன்னா இது பொதுவான பலன் மேஷராசினா
வித்தியாசங்கள் வரும் அது என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தோம்னா அவரவர்களுடைய சொந்த ஜாதகம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் நம்ம பிறக்கும் பொழுது லக்னம் அதை வச்சு பன்னெண்டு கட்டங்கள் கணிப்பாங்க அப்போ என்ன திசா புத்தி நடக்குதோ அதிலிருந்து வரிசையாக இப்போ வரைக்கும் என்ன திசா புத்தி நடக்குது அப்போது லக்ன பலன்கள் அந்த பன்னிரெண்டு கட்டத்தினுடைய பலன்கள் திசா புத்தி பலன்கள் இதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் உண்டு அப்போ அந்த இண்டிவிஜுவல் தனிப்பட்ட முறையில் அவரவர்கள் ஜாதகம் பார்த்தால் மட்டுமே நூற்றுக்கு நூறு முழுமையான பலன்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ நாம் சொல்கிறது மற்ற எல்லா இதில் சொல்கிறதுமே கோச்சாரத்தை வச்சு தான் சொல்லுவாங்க கோச்சார ரீதி இது பொது பலன் அது சொல்கிறது அப்படியே நடக்குங்கிறது எடுத்துக்க முடியாது யார் பெரிய ஜோதிடர் யார் சொன்னாலும் சரி அதில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் மீறி போனால் எடுத்துக்கலாம் மீறி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்பருடைய சொந்த ஜாதகம் தான் பேசும் எப்போவுமே அப்போது அந்த சொந்த ஜாதகம் அப்படிங்கிறது எப்படி பார்க்குறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு நிறையா பேருக்கு குழப்பங்கள் இருக்கும் இப்போ ஜாதகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜாதகம் இல்லாதவர்கள் பிறந்த தேதி பிறந்த இடம் பிறந்த நேரம் இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தால் கூட ஜாதகம் பார்க்கலாம் அப்படி ஜாதகம் இருக்கிறவங்க மற்றும் இந்த பிறந்த தேதி விவரங்கள் தெரிஞ்சவர்கள் அதுவும் தெரியாதவர்கள் பெயர் ராசிக்கு பார்க்குறதுன்னு பார்க்குறது உண்டு இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட முறையில் ஜாதகம் பார்க்க விருப்பமுடைய எங்களுடைய நேயர்களுக்காக வேண்டி நான் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஜாதகத்தை அனுப்பிச்சி வச்சா அவங்களுக்கு ஜாதகத்தை பார்த்து வாய்ஸ் ரெக்கார்டில் பலன்களை சொல்லி இந்த பிடிஎஃப் காப்பி பலன்கள் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சு என்னென்ன பரிகாரங்கள் உண்டோ அதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய தருவாயில் பன்னியின் வந்துன்னு இருக்கும் அதில் நிறைய பேர் பலன் அடைகிறாங்க எனவே தனிப்பட்ட முறையில் சொந்த ஜாதகம் பார்க்கணும்னு விருப்பமுடைய அன்பர்கள் என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணம் தெரிவிக்கிறேன் இந்த ஜாதகம் பார்க்கறதுக்கு மட்டுமில்லாமல் ஆன்மீக விஷயமான சந்தேகங்கள் ஜோதிட சந்தேகங்கள் முகூர்த்த நாட்கள் பார்க்கறது திருமண பொருத்தம் பார்க்குறது வாஸ்து இந்த மாதிரி பலவிதமான சந்தேகங்களும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஜாதகம் பார்க்க விருப்பமுடையவர்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஜாதகத்தை அனுப்பிச்சு அல்லது நான் சொன்ன குறிப்புகளை அனுப்பிச்சு இல்லை எதுவும் தெரியலைன்னா எனக்கு தொலைபேசியில் தொலைபு கொண்டால் நான் என்னென்னங்கிறது சொல்லுவேன் அதை அனுப்பிச்சு அதற்குண்டான குரு தட்சிணையை செலுத்தி ஜாதகம் பாற்று பயன்பெற்று கொள்ளுமாறு சர்வம் டிவியின் சார்பாக கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை நான் அவங்களை தெரிவிக்கிறேன் ஒம்பது எட்டு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒம்பது எட்டு மூணு ஏழு பூஜ்ஜியம் நைன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் எயிட் த்ரீ செவன் ஜீரோ இந்த நம்பர் தான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கூகுள் பே நம்பர் எல்லாமே இந்த நம்பர் தான் அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் ஜாதகம் பார்க்கக்கூடிய விருப்பமுடைய அன்பர்கள் இந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு என்னை தொடர்பு கொண்டு தங்களுடைய சொந்த ஜாதகத்தை பார்த்து அதற்குண்டான பரிகாரங்களை எல்லாம் பண்ணி சந்தோஷமாக வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நன்றி